প্রযুক্তি প্রদানের মাধ্যমে আসলে আমাদের মিটআপটাকে আরো প্রাণবন্ত করেছেন সো যদিও ভাইয়া পরে জয়েন করার জন্য ছিল সো একটু প্রবলেম জন্য ভাইয়া কেন করছে ভাইয়া চলে আসছে সো আমাদের স্পিকার আহমেদ চন্দ ভাইয়া সো ভাইয়া আছে নাকি ইনশাল্লাহ আমরা একটু বাকি যারা আছেন সবার সবার একটু ইন্ট্রোডাকশন একটু ছোট করে একটু শেয়ার করি ইনশাল্লাহ যে কোথায় আছি কোথা থেকে আছি এবং এখন কি করছি হ্যাঁ সো এইটা একটু সবাই একটু শেয়ার করবেন আমার লিস্টে আমি যদি নক করি সবাইকে করা আছে আমার লিস্টে শুরুতে হচ্ছে আশিকরণ ভাই আছেন সো আমাদের রাজশাহী মিটআপ এর একজন কো অর্গানাইজার সো ভাই একটু শুরু করবেন আর কি আমার লিস্টে হ্যাঁ আশিকুর ভাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আশিকুর রহমান আমি রাজশাহী থেকে রাজশাহীতে থাকি ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে অনেক দিন থেকে কাজ করা হয় আমি মূলত ফ্রিলান্সিং হিসাবে কাজ করি এই তো ওয়ার্ড প্রেস রাজশাহী কমিউনিটির সাথে আছি আমরা চাচ্ছি আমাদের কমিউনিটিটাকে গ্রো করার সবাইকে একসাথে নিয়ে আসার এই তো সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আশিকুর ভাই তো আমার লিস্টে এখন হচ্ছে আমি খন্দকার সাহেবাকে দেখতে পাচ্ছি ভাই আপনি একটু আনমিট করবেন জি ভাই শুনতে পাচ্ছি একটু আসতে বাট শুনতে পাচ্ছি আর কি चेहरा शिखते <laughs> विद्युत चले ग मध्य सब चे जनप्रिय सबा मिले क्या कर ধন্যবাদ শান থেকে শান ভাই আসলে শুরু থেকে আমাদের সাথে বেশ ভালো একটা এফোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তো এখন পর্যন্ত যারা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন সবাই মোটামুটি আমাদের সঙ্গে শুরু থেকে খুব ভালো এফোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সো এই এখন আমার লিস্টে পরবর্তীতে আছেন নিয়াজ বর্ষিত ভাই তো ভাই একটু আনমিট করে একটু বলবেন আর কি আপনার সম্পর্কে ভাই আমার পিসিতে अवेलेबल স্লট নেই যার কারণে ক্যামেরাটা तेर साल আমার লিস্টে এখন আছে সারোয়ার লিয়ান ভাই সারোয়ার লিয়ান জি ভাই কাইন্ডলি আপনি একটু 
আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছেন বলেন আমি ভাই সরদার হোসেন সিরাজগঞ্জ জেলা শাহজাদপুর থেকে এর আগে আমার লাইফের আর কি ফার্স্ট মিটআপে যাওয়া হয় রাজশাহীতে তো আমার জার্নিটা শুরু হয় হলো আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দি 2018 সালে তারপরে আর কি আমি ক্রেগ লিস্টের কাজ করি ক্রেগ লিস্টের কাজ করি অ্যাড পোস্টার হিসেবে এক বছর আর কি তারপরে আর কি আমি প্রোগ্রামিং रिलेटेड কাজগুলা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করি তো এর মধ্যে আর কি ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সিং বলতে কথাটা মানে শুনতে যত চমকপ্রদ বা আমি যখন ফার্স্ট টাইপে আর কি ইউটিউবেতে যত সুন্দরভাবে সার্চ দেই আসে যত সব বাগপারদের আর কি ইউটিউব চ্যানেলগুলা তো ফার্স্ট টাইপে আর কি আমার মানে যে সার্চিং ক্ষমতা এটা খুব কম ছিল মানে অনেস্টলি বলতেছি আর কি যেহেতু মিটআপ একটু কথা বলি আর কি কারণ যদি কেউ নতুন কেউ যদি আমার কাছ থেকে একটু শিক্ষা নিতে পারে আর কি তো ফার্স্ট টাইমে আমার মানে সার্চিং ক্ষমতাটা অনেক কম ছিল তো তখন আমি আর কি সার্চ দেই যে মানে এরকম ভাবে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় কেমনে বা মানে ওয়ার্ড পেজ কি বা প্রোগ্রামিং কি এগুলো তখন আমি জানতাম না তো ক্রেক লিস্টে কাজ করি ডাটা এন্ট্রি টাইপের কাজ টাজ করি এরকম ভাবে আমি দেখা যায় ফ্রিল্যান্সিং করবো ফ্রিল্যান্সিং করবো করতে করতে আমার দেখা যায় যে এক দেড় বছর আর কি লেখাপড়ার গ্যাপ চলে যায় আর কি মানে এটা আমার ফল্ট আর কি তো তারপর আর কি আস্তে আস্তে মানে লেখাপড়াটা আবার কন্টিনিউ করি প্লাস পাশাপাশি চেষ্টা করি তো এখন আর কি এইচ টি এম এল সি এস এস বুটি স্টাফ এগুলো আর কি কমপ্লিট করছি তো এখন আর কি জাভা স্ক্রিপ্ট এগুলো নিয়ে আর কি কাজ শিখতেছি বা করতেছি আর কি রেগুলার ইফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি এই তো আর কি ছোট করে আমার সম্পর্কে বলা আসসালামু আলাইকুম रिफातलम भाई माइक्रोफोन सम्भवत मोटमोटी सबाई अवगत आजमोदित मिटअप चैप्टर सो मोटामुटीना छोटा सुमन आपिंग
गार्जियन हिसाब से अवगत चैप्टर मोटामुटी मुहूर्त फ्लोर दी मुहूर्त थैंक यू फ्लोर देर तो सबा के प्रथम दी एक भलो बेपारे आज के गारिंग खुब छोट एवं छोट ग्रुपर सकोधर डिसकाशन करी ब्रेन स्ट्रम करी कथा बार्ता बोली इन्हें एंगेजमेंट अनेक बस जरा एखे पार्टिसिपेट कर अंश ग्रहण कर तरह बेनिफिट बसि है ग्रुप जो तो बड़ है अनेक एक्साइटिंग अनेक आनंददायक हमने वन ऑन वन एंगेजमेंट एतटा है ना कमन बेपारेस व्यवहार करी वार्ड प्रेस दिए अने रुजी रोजगार है खूब कमन कथा इंट्रोडक्शन पर इंट्रोडक्शन देवर्टेंट ना तो रेलिवेंस टाइम दीचे कारण आशिकुर भाई शाउन भाई नाजमुल भाई तीन जन साथ कंट्रीब्यूटर 
এবং ওই কন্ট্রিবিউটর ডেট তো তিনজন এসেছেন আগেও কথা হয়েছিল একটু কিন্তু ওনারা এসেছিলেন স্পেসিফিক্যালি একটা জিনিস জানতে সেটা হচ্ছে রাজশাহী কমিউনিটিতে আপনারা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে অনেক আগে থেকে ইভেন্ট করেন কিন্তু এইটা না বাংলাদেশের আর কয়েকটা মিট আপ চ্যাপ্টার এর মতো না আগে মিট আপ চ্যাপ্টারটা একটু বলে দিই মিট আপ চ্যাপ্টার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যে ওপেন সোর্স প্রজেক্ট আছে সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নিউইয়র্ক তারপর পুরো পৃথিবীতে আস্তে আস্তে পৌঁছে যায় বিভিন্ন ভাবে স্ল্যাকের মাধ্যমে পৌঁছে যায় ওয়ার্ড প্রেস এর যে ব্লক গুলো আছে যেগুলো অফিসিয়াল ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জির ব্লক সেই ব্লক গুলোর মাধ্যমে যায় অনেক মানুষ সেইখানে বিভিন্ন পেজে আর এস এস ফিটে সাবস্ক্রাইব করা আছে তারা ইমেল পায় বিভিন্ন ভাবে যায় সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে ওরা একটা টুইট করতে পারে ফেসবুক একটা পোস্ট করতে পারে বিভিন্ন ভাবে যায় কিন্তু সবচেয়ে যে ইফেক্টিভ ওয়েতে যে এই নেক্সট দুই মাসে কি হবে এখন ওয়ার্ড প্রেস এর ফোকাস কোথায় পরবর্তী রিলিজে কি আসবে কারা রিলিজে থাকতে পারবে এই অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো সবচেয়ে ইফেক্টিভলি যে প্রসেস এর মাধ্যমে যায় সেটা হচ্ছে মিট আপটা এটা শুনে একটু অবাক লাগতে পারে প্রতি মাসে মিট আপ থেকে বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয় আনফর্চুনেটলি অনেক এরকম চ্যাপ্টার বা রিজিয়ন লোকেশন কমিউনিটি আছে পৃথিবীতে যারা এখনো মিট আপ ডট কম এর আওতায় নাই সৌভাগ্যবান তার মধ্যে রাজশাহী কমিউনিটি একটা প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজশাহী কমিউনিটিকে সাহস করে অনলাইনে ইভেন্ট করার জন্য অনলাইন ইভেন্ট করতে গেলে যে এখনো প্রবলেম হয় এটা আজকে আপনারা দেখলেন আর আমরা যে দুই হাজার বিশে এই জিনিসটা শিখতে পেরেছে যে আমাদের এখানে আরেকটা অপশন আছে বা একটা প্ল্যাটফর্ম আছে করার এই যে আমি ঢাকা থেকে আপনাদের সাথে কথা বলছি এবং আপনারা আমি চাইলেই আহ রাশিয়ায় চলে আসতে পারতাম আরো সুন্দর হতে পারত আরো বড় হতে পারত কিন্তু এই যে আমাদের যে আজকে যে টপিকটা সাস্টেনেবল মিটা ওয়ার্ড প্রেস টিকে থাকার পিছন অন্যতম রিজন হচ্ছে কখনো ওয়ার্ড প্রেস বলে না আপনাকে আপনি মেগা একটা ইভেন্ট করেন ওয়ার্ড প্রেস কখনো বলে না মিরপুরের স্টেডিয়াম ভাড়া করে আপনি ওয়ার্ড ক্যাম্প করেন এটা কখনো ওয়ার্ড প্রেস বলেন না সেটা ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকা হোক আর অন্য কোন চ্যাপ্টার ওয়ার্ড ক্যাম্প হোক তাহলে ওয়ার্ড প্রেস বলে এটা কি ওয়ার্ড প্রেস বলে যে মিট আপ গুলো আছে যেগুলো অ্যাক্টিভ যেগুলো অফিসিয়ালি রেকগনাইজ সেই মিট আপ গুলাতে যেন সবাই ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে ভালো কথা বলে হ্যাঁ অবশ্যই ওয়ার্ড প্রেস এর খারাপ কিছু থাকলে সেটা বলবেন কিন্তু ভালো কথা বলতে কি বোঝায় ওই যে ইন্ট্রোডাকশনে আমাদের নাজমুল ভাই বলছিলেন রুলস আমি আসলে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটাতে রুল হইলো সেটা আসলে রুল না সেটা আসলে জাস্ট কমন সেন্স কিন্তু আমাকে যখন নাজমুল ভাই বললেন একটা একটা টপিক দেন ভাইয়া বা আমরা যে মিট আপটা করবো সেটার জন্য একটা টাইটেল দেন তখন আমি ইচ্ছে করে একটা জিনিস বাদ রাখছি সেটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট এই জিনিসটা আমি আমার টপিকের মধ্যে রাখিনি কিন্তু আমি এটা নিয়ে বলবো কারণ এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস এই কোড অফ কন্ডাক্টার কারণেই যত ধরনের প্রবলেম হয় তো কোড অফ কন্ডাক্টে আসার আগে আমরা একটু বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা একটু বুঝে নিই বাংলাদেশে সবার আগে যে মিট আপ চ্যাপ্টারটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে সেটা হচ্ছে ঢাকা সৌভাগ্য ভার সৌভাগ্যবশত সেই মিট আপের এখন আমি একজন কো অর্গানাইজার আগেও ছিলাম আমি মিট আপে একজন মেম্বার হিসেবে জয়েন করি আস্তে আস্তে ইভেন্ট অর্গানাইজ করি অর্গানাইজ করতে করতে আমি কো অর্গানাইজার হই আমাদের পুরাতন প্রায় তিরিশ জন অর্গানাইজার ছিল অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ সব মিলিয়ে তিরিশ জন সবাইকে রিমুভ করা হয় ওটা নিয়েও আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে আমি উত্তর দিব যেহেতু এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছি আমি মনে হয় এতটুকু যোগ্যতা রাখি যে কি করলে রাজশাহী মিট আপ চ্যাপ্টারটা ডিলিট হয়ে যেতে পারে এটা বলতে পারি কিছুটা হলো আপনাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি আমি এগেন আমি কিন্তু একটু চেষ্টা করছি মানে জিনিসটা যাতে আপনারা সহজ ভাবে নেন আপনারা মোটেও আজকের ডিসকাশনটাকে ফর্মাল ভাবে ধরবেন না ফর্মাল ভাবে ধরলেই প্রবলেম তো এবার আসি হচ্ছে যে পয়েন্টটাই যে কোড অফ কন্ডাক্ট কোড অফ কন্ডাক্টটা হচ্ছে যারা ছিল তাদেরকে সবাইকে ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে তার মানে লিমিটেড ছিল সবাই পায়নি আমি একজন কোর কন্ট্রিবিউটর আমি পেয়েছি এখন যদি এটার পাশে আমি আমি চিন্তা করছি কোন উদাহরণটা দিলে ভালো হয় আমি যদি ধরেন বাংলাদেশ 
জাসদ সুবিধা কিছু একটা আমি যদি একটা পলিটিক্যাল কিছু লাগাই দিই তখনই আমি ট্রেডমার্কটা ভাইরাল শুরু করি এটা খুব একটা রিয়েলিস্টিক একটা উদাহরণ আমি যদি এখানে এন টিভির একটা লোগো লাগাই আমি ট্রেডমার্কটা ভাইরাল শুরু করবো কিন্তু আমি যদি এখানে রাজশাহীর মিট আপ চ্যাপ্টার একটা লোগো লাগাই তাহলে কিন্তু আমি মিট আপ এই কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেশন করব না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে চ্যাপ্টার গুলো যে যে জিনিসগুলো ওয়ার্ড প্রেস অলরেডি স্বীকৃত অফিসিয়ালি একনলেজ সেইটা করতে পারবে আপনি বাণিজ্যিক ভাবে যেই আমি যেগুলো অপশন দিয়েছি পলিটিক্যালটা একটু সেন্সিটিভ ওটা নিয়ে আমি কম কথা বলতে চাই কিন্তু অন্যান্য যে এক্সাম্পল গুলো আছে এগুলো কিন্তু সবই বাণিজ্যিক কমার্শিয়ালি ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করবেন না করলে তখন সেটা আর ওয়ার্ড প্রেসের এই যে ফ্রি যে এখানে আমরা যারা আছি সবাই ভলেন্টিয়ার আপনারা যারা আছেন পার্টিসিপেন্ট তারা নিজ দায়িত্বে এসেছেন যারা এই ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছেন তারা সবাই ভলেন্টিয়ার নিজ দায়িত্বে করছেন আমি আজকে কথা বলছি সময় দিচ্ছি আমিও ভলেন্টিয়ার গেস্ট স্পিকার যেটাই বলে আমরা সবাই ভলেন্টিয়ার এটা মনে রাখতে হবে এটাও একটা রুল তার মানে কেউ যদি এসে সম্মানই চায় কথা বলার জন্য সেটাও কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করবে এবং এরকম কোনো ঘটনা ঘটে প্রবলেম এরকম অনেক মিট আপ চ্যাপ্টার আছে আমাদের আফ্রিকায় আমি যতদূর জানি দুই হাজার বিশ সালে পাকিস্তানের অন্যতম একটা মিট আপ চ্যাপ্টার এই কারণে ব্যান হয়েছে এখনো ব্যান মানে ওদেরকে আর দিবে না ওইখান থেকে কারণ ওরা একটা ইভেন্ট করেছিল যেখানে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়েছিল এবং সামহাও এই মেসেজটা সেন্ট্রাল পর্যন্ত গিয়েছে আচ্ছা তো এর বাইরে আরো কিছু বেসিক জিনিস আছে কোড অফ কন্ডাক্টের আমি সব বলবো না সেগুলো হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না আজকে কার্ড গায়ের রং কি পোশাক পরে আছে দেখতে চেহারা কিরকম এগুলো নিয়ে তাকে কটুক্তি করা যাবে না এগুলো কিন্তু সিম্পল আমাদের ধর্মের মধ্যে আছে আমরা এগুলো মেনটেন করি রাইট তো তারপর হচ্ছে ভায়োলেন্স করা যাবে না সবাই মিলে কাউকে পিটাতে যেতে পারবো না মিট আপের সবাই মিলে এক মিট থেকে আর এক মিট আপে পিটাতে গেছে এটা করা যাবে না তারপর হচ্ছে স্প্যামিং করা যাবে না এখানে আসছি সবার আমি নাম দেখলাম এখন আমি সবাইকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম এইটা যদিও স্প্যামিং না কিন্তু আমি যদি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর পর আবার মেসেজ দিতে থাকি তাদেরকে আমার প্রোডাক্টের প্রমোশনাল মেসেজ দিতে থাকি সেটা ফেসবুক হোক লিঙ্কড ইন হোক তখন এটা স্প্যামিং হয়ে যাচ্ছে এবং কোনোভাবে যদি এটা প্রমাণ করা যায় ধরেন আমাদের এইখানে তো ষোলো জন আছি আমি দেখ আমি গুনছি আর কি আমার স্ক্রিনে ষোলো জনের মধ্যে মনে হয় সারোয়ার ভাই দুই জায়গা পনেরো জন এই পনেরো জনের মধ্যে একজন যদি এমন হয় যে টার্গেট করে করে কাউকে তার প্রোডাক্ট তার সার্ভিস মেসেজ দিচ্ছে তখন এটাকে স্প্যামিং বলে এবং এটা ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা পুরো পৃথিবীর একটা কমন রুল আমাদের কম বেশি সবারই টুইটার আছে এখন আমরা যদি টুইট করি মানুষকে ট্যাগ করে তার সাথে রেলেভেন্ট না এবং তাকে যদি আমি চিনিয়ে মিট আপের মধ্যে তাহলেও এটা স্প্যামিং এর মধ্যে পড়ে এগুলো সব কোড অফ কন্ডাক্ট দেখেন জিনিসগুলো কমন সেন্স এর খুবই সিম্পল আমরা জানি এবং অনেক সময় আমরা জানা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভুল করি আচ্ছা এরপর যে লাস্ট ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো মানে আমি ধর্ম নিয়ে মানে উভয় বলতে চাচ্ছেন বাট লুমাজা যেটা এটা এক্সাম্পলটা দিলে সবচেয়ে সহজ হয় মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটা ব্যাপার আছে একটা ওয়ার্ড আছে জার্ক ডোন্ট বি এ জার্ক এবং এটা এক্সাক্টলি আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দিব আমার সবগুলো জিনিস বলার আগে আমার স্ক্রিনে খোলা আছে আমি দেখে দেখে বলছি আমারও যে সব মুখস্থ তা না কিন্তু এগুলো কমন সেন্স আমি দেখেই বলছি সো ইউ শুড নট বি এ জার্ক এটা হওয়া যাবে না মানে আমাদের এখানে কাউকে একদম কটুক্তি এমন ভাবে করা যাবে না যেন সে মনে আঘাত পায় আমি লুমাজা এক্সাম্পলটা দিলাম ধর্ম থেকে এটা ওয়ার্ড প্রেসের কোথাও লেখা নাই আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বললে বুঝতে সুবিধা হবে তাই আবার আমাকে ভুল বুঝে এই যে কয়েকটা জিনিস বললাম এই জিনিসগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের কোড অফ কন্ডাক্ট আমরা এমন কিছু করব না এমন কিছু প্রমোট করব না যেটা ওয়ার্ড প্রেসের এই ওপেন সোর্স এর এগেনস্টে যায় এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়লো এই মুহূর্তে রাইট না এই যে আমরা কথা বলছি গত দুই দিন ধরে আমি টুইটারে দেখছি ওয়ার্ড প্রেস ডট কম আর ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জির কিছু বিষয় নিয়ে একটু একটু ফ্রিকশন চলছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিয়ান ওয়েব যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে অলরেডি এটা নিয়ে অনেকগুলো লেখালেখি হয়েছে আমাদের শাকিল আদনান ভাই দেখলাম আজকে একটা পোস্ট দিয়েছিল যে আপনারা যারা প্লাগ ইন অর্থাৎ থ্রি মথর আছেন তাদের সবকিছুকে রেপ্লিকেট করে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম এর আন্ডারে কিছু সাইট করা হয়েছে মানে পেজেস করা হয়েছে এবং অটোমেটিক চাচ্ছে আমাদের যে যারা এই যে ওপেন সোর্স এর যে প্রোডাক্ট গুলো দিচ্ছি আপনারা তো জানেন ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্ড যে সব প্রোডাক্ট ফ্রি আপনি চাইলে প্রিমিয়াম পেইড ভার্সন করতে পারেন তো এই ফ্রি ভার্সন গুলোর একটা এসিও করা আছে মানুষ যখন প্রোডাক্টটা ইউজ করে জানে গুগল করে এখন গুগল করলে আগে দেখাতো ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্ড জির পেজ এখন আর সেটা দেখায়
ভয় পাবারও কোনো কারণ নাই কোড অফ কন্ডাক্টটা জাস্ট কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করা এইটুকু এবার আসি আমাদের আজকের যে টপিক গুড ফেথ রুলস গুড ফেথ শব্দটা থেকে বুঝেন যে গুড ফেথ আর ব্যাড ব্যাড ফেথ দুইটা হচ্ছে আমি কোনো কিছু করার আগে নিয়ত নিয়তটা আপনার নিয়তটা যদি ভালো থাকে ওইটা গুড ফেথ আর যদি নিয়তটাতে কোনো আমি বলবো না খারাপ আমি বলবো নিয়তের মধ্যে যদি কোনো রকম ভেজাল থাকে সেটা হচ্ছে ব্যাড ফেথ তো ব্যাড ফেথটা তখনই হয় যেটা হচ্ছে আপনি আপনার বিবেক দিয়েই করতে পারেন যাই হোক এর এইটাকে রুল বলা হয় কিন্তু এই জিনিসটা খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল আমি যে জিনিসটা করব এখন আচ্ছা এখন আমার পরিচয়টা বলি তারপর আমরা খুব আমরা সবাই আপনাদের একটা ছোট্ট একটা ইন্টারাকশন ইন্টারাকটিভ একটা ছোট্ট একটা সার্ভে করব তো আমার নাম হচ্ছে আহমেদ কবির চর ঢাকায় আছি আমি গ্রাজুয়েশন করেছি সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অস্ট্রেলিয়াতে আমার মেজর ছিল নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি আমি হচ্ছে আইটি প্রফেশনাল এবং আমার কর্পোরেট জবের ক্যারিয়ার হচ্ছে পনেরো বছরের উপরে আমি দুই হাজার ছয় বা সাত সালে মনে হয় প্রথম আমার কর্পোরেট জব করি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় এবং আমি দেশে উইডেপস এ জব করেছি সাউথ টেকে জব করেছি আইটি প্ল্যান বিডি একটা কোম্পানিতে জব করেছি এখন আমি দুটো কোম্পানিতে জব করছি একটা হচ্ছে বাড়ি বস এটা হচ্ছে আমার বলতে পারেন পার্ট টাইম আর একটা মেইন আমি ফুল টাইম জব করছি জোন সেভেন নামে একটা কোম্পানিতে তো এই হচ্ছে আমার কাজ এবং ওয়ার্ড প্রেসে আমি কন্ট্রিবিউশন শুরু করি দুই সালে বলতে পারেন দুই সালের ডিসেম্বরে আমার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা এবং এটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল শুধুমাত্র আমার ছোট ভাইয়ের জন্য আমার ছোট ভাইয়ের নাম বললে আপনার হয়তো চিনবেন তার নাম হচ্ছে মইনুল কবির অয়ন এবং সে হচ্ছে উইডেবজে ছিল কন্টেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং এর হেড হিসেবে তো তার অ্যাকাউন্ট দেখে বা তার ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাক্টিভিটি দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হই জানার জন্য কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস আমি ব্যবহার করেছি প্রথম দুই হাজার নয় সালে দশ সালে ইউনিভার্সিটি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তো যদি আর একটু বলি যখন প্যান্ডেমিক শুরু হয় প্যান্ডেমিকে সবাই ঘরে আটকাচ্ছিল ওই সময়টাতে আমি ঘরে বসে বসে বিভিন্ন রকম ব্লগ করি ডাব্লিউ পি ট্যাভার্ন ডাব্লিউ পি বিগিনার কিলসটা খুঁজতে খুঁজতে আমি মেইক ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্জির ব্লগ গুলো পাই এবং আমি যেহেতু আইলস এর টিচার ছিলাম আজকে সতেরো বছর ধরে আমি আইলস পড়াই মানুষকে এখনো রিকোয়েস্টে ক্যান্ডিডেটকে হেল্প করা লাগে এখন মানে যাদেরকে পড়ে তারা সবাই কোনো কোম্পানির এমডি সিইও এই লেভেল আমি আমার বিজ্ঞাপন করছি না আমাকে কেউ আইলস এর জন্য নক করবেন না আগেই বলে দিলাম ডিসপ্লে তো এর এটাতে আমার যে এই জিনিসটা মেনশন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার ইংরেজির দক্ষটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি একটা জিনিস পড়লে আমার কাছে আটকায় না ওই জায়গা থেকে যখন সবাই আমরা ঘরে আটকা আমার বেডরুমে বসে আমি এই ব্লগ গুলো পড়তে 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 হ্যান্ডবুক খুঁজে পাই আমি দেখতে পাই ওয়ার্ড প্রেস এর বাইশ তখন মনে হয় বিশটা টিম ছিল উনিশটা বা বিশটা আলাদা আলাদা টিম ছিল এই টিম গুলো এক একটা এক এক রকম কাজ করে এবং ওই টিম গুলোর সাথে কাজ করতে করতে বাংলাদেশের প্রথম টিম রেপ একটা পদবি বা বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করতে আমি হয়ে যাই কিভাবে হয় আমার আসলে কোনো ধারণা নেই আমাকে কিছু মানুষ ছিল যারা আমাকে মেন্টোর করেছে সত্যি কথা যেটা আমি তাদেরকে প্রশ্ন করেছি তারা আমাকে উত্তর দিয়েছে আমি জানতে পারলাম ওয়ার্ড প্রেস এর অনেক বড় একটা ফোকাস হচ্ছে ডিজাইন এই ডিজাইনটা হচ্ছে ইউআই ইউএক্স পুরো ওয়ার্ড প্রেস এর আপনার যে ফ্রন্ট এন্ডটা আমরা যারা দেখতে পাই প্লাস ডাব্লিউ পি অ্যাডমিনে যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমরা দেখে থাকি সেগুলো নিয়ে যে টিমটা কাজ করে সেই টিমটাকে বলা হয় ডিজাইন তো আমি নিজে ডিজাইনার না আমি নিজে ইউআই ইউএক্স এক্সপার্টও না তবে আমি বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে প্রথম নোট ওয়ার্দি কন্ট্রিবিউটর আমি এখন পর্যন্ত চারবার আমি নোট ওয়ার্দি কন্ট্রিবিউটর হয়েছি এবং ওয়ার্ড প্রেস এর রিলিজে ট্রায়াজ নামে একটা দল থাকে যারা হচ্ছে টিকেট নিয়ে স্ক্রাবিং করে বাগ স্ক্রাব করে এইটাতে আমি লিড ছিলাম যদি আমি আবার ফোকাস চেঞ্জ করি দুই সালে আমি একটা প্রজেক্টে ভলেন্টিয়ার করি সেটা ছিল মিট আপ রিয়েক্টিভেশন সাপোর্টার এটার দরকার কেন হয়েছিল আপনারা তো জানেন যে দুই হাজার বিশে কোভিড এর পর সব ধরনের মিট আপ কার্যক্রম বন্ধ ছিল তো এতে করে কি হয়েছিল ওই সময় প্রায় আটশো চল্লিশটা প্লাস কিছু মিট আপ ছিল পুরো বা পৃথিবীতে তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি মিট আপ পুরো ইনএক্টিভ হয়ে গেছে 
বাকি অর্ধেকের এক বছর বা তার বেশি সময় লাগছে অনলাইনে এই যে আমরা জুম গুগল মিট বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই মিট গুলো কন্টিনিউ করা তো সত্যি কথা বলতে আপনারা যদি দুই হাজার বিশ বা একুশের এক্সপিরিয়েন্স একটু খেয়াল করেন দেখবেন আমরা জাতিগত ভাবে আমরা কিন্তু অনলাইন মিটিং গুলা খুব বেশি এনজয় করি না আমাদের জন্য এখানে একটা কাজ করে যে এটা আমাদের জন্য না আমরা আসলে সামনাসামনি দেখা হলে খোলামেলা কথা বলার তো অভ্যস্ত সবার আসলে ওই রকম সেট আপ করে নেওয়াটাও একটা ডিফিকাল্টি হতে পারে আমি আমার বেডরুম থেকে কাজ করছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ফ্যাক্টর হতে পারে আমার ক্যামেরা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে লাইট একটা ফ্যাক্টর হতে পারে ইলেকট্রিসিটি নাই ইন্টারনেট নাই অনেক কিছু হতে পারে তো আমাদের কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে তো সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশে বা শুধু আমাদের দেশে না নেপাল ইন্ডিয়া পাকিস্তান আমাদের আশেপাশের নেইবারিং কান্ট্রি গুলাতে অনলাইন মিট আপটা মোটেও পপুলার না অনলাইন মিট আপে দেখেন আমরা এখানে আছি পনেরো জন আপনি একটু মনে করে দেখেন আপনাদের লাস্ট যে মিট আপটা হয়েছিল মাস্টার শেফে সেখানে কতজন ছিল আমি আর কিছু বললাম না এটাই যথেষ্ট বোঝানোর জন্য অথচ আপনাদের সিক্সটি প্লাস অ্যাটেন্ডি দেখেছি যারা কনফার্ম করেছে আমাদের এইখানে আসার জন্য তো যখন এই এই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানলাম যে অনলাইন মিট আপ হতে পারে এবং অনলাইন মিট আপ থাকতে পারে অনলাইন মিট আপটা এক্সিস্ট করে তখন এই মিট আপ গুলোকে রিভাইভ করার জন্য ওয়ার্ডপ্রেস থেকে সেন্ট্রাল থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমরা কি করব আমরা সব মিট আপ যে অর্গানাইজার আছে সবার কাছে রিচ আউট করব তারা কি আসলে মিট আপ কন্টিনিউ করতে চায় নাকি চায় না এখন আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা মিট আপ তো একটা ভলেন্টিয়ার তাই না তো এখানে আবার জিজ্ঞেস করার কি হলো চাও বা না চাও কারণটা হচ্ছে এই যে মিট কমে আপনাদের রাজশাহী চ্যাপ্টার যারা কো অর্গানাইজার প্লাস যারা ইভেন্ট অর্গানাইজার তাদের কিন্তু একটা অ্যাক্সেস আছে মিট আপ ডট কমের একটা খরচ আছে এবং এই খরচটা কিন্তু কম না তো একটা মিট আপ চ্যাপ্টার যদি কোনো ইভেন্ট না করে কোনো কার্যক্রম না থাকে শুধু শুধু ওয়ার্ড প্রেসের কিন্তু এই টাকাটা দেওয়ার কোনো দরকার নাই এই যে রাজশাহী যে একটা মিট আপ চ্যাপ্টার অফিসিয়ালি একনলেজ হয়েছে এটার জন্য কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস কিছুটা হলো একটা টাকা দেয় অ্যামাউন্টটা খুব বড় না হ্যাঁ এবং ওয়ার্ডপ্রেস এটার জন্য মিট আপ ডট কম থেকে একটা বিশাল সাবসিডি পায় তো সে তারা জাস্ট আমি আসলে আমার নিজেই বলার মধ্যে আবার নিজেই কারণ দর্শানোর চেষ্টা করছি নাজবুল ভাই খুব বেশি ঘুমন্ত হয়ে গেলে আমাকে বলবেন যে ভাই চলছে না ফুটপাতটা কিছু ঠিক আছে ভাই সো জি ঠিক আছে আমি জাস্ট চেষ্টা করছি যাতে জি জি উপভোগ করতে এবং আমি গল্প মতো বলার চেষ্টা জি 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 ঠিক আছে ভাই আমি চেষ্টা করছি এক সময় আমিও ঘুমায় যেতে পারি আচ্ছা সো যাই হোক আমাদের এই কাজটার জন্য তারা একটা বিশাল একটা পোস্ট করলো পুরো পৃথিবী থেকে অনেক মানুষ তাদের ইন্টারেস্ট করলো বাংলাদেশ থেকে চারজন মানুষ হাত তুললো যারা এখানে ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে দেয় কি কাজ ছিল আমি চারজনের কথা পরে বলবো তাদের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ ওই সময় যে পাঁচটা না ছয়টা মিট আপ চ্যাপ্টার আছে সবগুলো মিট আপ চ্যাপ্টারের অর্গানাইজারদেরকে রিচ আউট করা এবং তাদের থেকে জানা যে আসলে তাদের কোনো ইভেন্ট করার কোনো প্ল্যান আছে কি না তারা কি মিট আপ চ্যাপ্টারটা রাখতে চায় না কিনা এবং আমাদের প্রতি দুই মাসে একবার মিটিং হতো ওয়ার্ড প্রেস সেন্ট্রালের সাথে অবশ্যই চারজনের মধ্যে আমি একজন আর তিনজন মধ্যে হচ্ছে আমার ছোট ভাই অয়ন একজন আরেকজন হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াসলি বাংলাদেশ থেকে একমাত্র কমিউনিটি ডেপুটি ছিলেন একজন ডাব্লিউপি ডেভেলপার কোম্পানির চিফ মার্কেটিং অফিসার আফসানা দিয়া উনি ছিলেন এই চারজনের মধ্যে এবং আরেকজন হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম ওয়ার্ড প্রেস কমিউনিটি মিজানুর রহমান মিজান ভাই প্রিভিয়াসলি মিজানুর রহমান মিজান ভাই ছিলেন উই দেবস এর কমিউনিটি রিলেশনস ম্যানেজার আমরা একসাথে কাজ করেছি তো এই চারজন মানুষ আমরা হাত তুলে এবং যে কোনো ক্ষেত্রে এখন আবার আরেকটা জিনিস বলতেছি ওয়ার্ড প্রেসের যে কোনো ক্ষেত্রে সেটা মিট আপ হোক ইভেন্ট হোক একটা ওয়ার্ড ক্যাম্প হোক প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু ওয়েটিং করা হয় একটা স্ক্যানিং করা হয় এটা বাধ্যতামূলক এবং অর্গানাইজার এটা করে যারা জানেন না তারা জানেন না যারা জানেন তাদের একটা প্রসেস আছে এবং আমি দুই থেকে তিন বছর প্লাস সময় ধরে যে সময় দিচ্ছি আমি দেখেছি প্রতিটা ক্ষেত্রে কাউকে যখন কোনো সম্মান আমি আজকে গেস্ট যদি বলেন একটা সম্মান পাচ্ছি একটা ভেটিং করা হয় তো এই ভেটিং প্রসেসটা আমাদেরকে প্রথম শেখানো হয় তারপর আমাদেরকে বলা হয় এবার সবার সাথে কমিউনিকেট করো এবং কমিউনিকেট করার পর আমাদের আমরা যে আপডেট গুলো দিতাম যে আমরা বরিশালের কথা বলেছি সাতক্ষীরা কমিউনিটি দিনাজপুর রংপুর এভাবে রং দিনাজপুরে তো নাই রংপুর কমিউনিটি হয়তো আছে যারা এই ভলেন্টিয়ার এখানে একটা সময় তো দিতে হবে এবং এই যে এই আমরা আজকে যে সুবিধাটা পাচ্ছি প্রিমিয়াম জুম ওই প্রিমিয়াম জুমটা কিন্তু দুই সালে অ্যাভেলেবল ছিল না কারণ ওই সময় অনলাইন ওয়ার্ড ক্যাম্প হতো এবং শুধু ওয়ার্ড ক্যাম্প গুলাকে এই জুম অ্যাকাউন্ট গুলো দেয়া হতো এখন যেহেতু অনলাইন ওয়ার্ড ক্যাম্প হয় না 
এখনো হয় কি এখন যে হয় না তা না আমার যতদূর মনে হচ্ছে নভেম্বরের মাঝামাঝি ওয়ার্ল্ড ক্যাম্প মন্ট্রিয়াল কানাডাতে একটা অনলাইন মিট আপ হচ্ছে এবং এখানে আপনারা চাইলে স্পিকারও अप्लाई করতে পারেন আমি অলরেডি করেছি আচ্ছা সো এই যে যে অনলাইন মিট আপ গুলো হচ্ছে এটা আগাচ্ছে না ওয়ার্ডপ্রেস এর টের পালো লাকিলি 2022 এর আগে আস্তে আস্তে মাস্ক পরার যে লিমিটেশনটা ছিল এটা আস্তে আস্তে উঠতে থাকলো মানুষ বাসা থেকে বের হতে পারলো মানুষ একে অপরের সাথে দেখা করতে পারলো এবং মানুষ জানতে পারলো যে আসলে এই জিনিসগুলো মানে এটা করা যায় এটা মোটেও মানে ইম্পসিবল না কিছু রেস্ট্রিকশন ছিল আস্তে আস্তে এটা লিফট হতে শুরু করে তখন আমরা যারা এই বাংলাদেশ থেকে চারজন এবং পুরো পৃথিবীতে টোটাল মনে হয় তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন ভলেন্টিয়ার ছিল এরা তখন আমরা কাজে নামলাম এবং একটা পর্যায়ে আমি আমি যদি আমার নিজের স্টোরি শেয়ার করি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি জায়েদ মোশারফ ভাইয়ের সাথে দেখা করব রংপুরে যে কোন একটা কাজে আমি রংপুর যাচ্ছিলাম জাস্ট জানার জন্য ওনার মিট আপের কি অবস্থা উনি একজন অর্গানাইজার হয়তো আপনারা চেনেন নামটা এই জন্য বললাম সো আলটিমেটলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য খুবই মানে সবচেয়ে বড় পাওয়া বাংলাদেশ থেকে একটা মিট আপ চাপটারও আমরা বন্ধ করি নাই কিন্তু আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আমেরিকা থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মিট আপ চাপটার বন্ধ হয়ে গেছে কারণ অনেকেরই আসলে লাইফের ডিরেকশন পাথ চেঞ্জ হয়েছে আর কোভিড তো একটা রিসেট করেছে আমাদের লাইফ তো যাই হোক কোভিড নিয়ে বারবার বলতেছে কারণ কোভিডটা হচ্ছে রেফারেন্স তো আমাদের এই যে কাজটাই ছিল মিট আপ চাপ্টার গুলো রিভাইভ করা এবং এই কাজের যে আমাদের পারফরমেন্স বলবো না আমাদের ডেডিকেশন যেটাই বলি সৌভাগ্য বসত বাংলাদেশ থেকে এখন আপনার কি কমিউনিটি ডেপুটি সম্পর্কে জানেন কেউ কি এখানে কমিউনিটি ডেপুটি সম্পর্কে একটু ওপেন করে দিই ফ্লোরটা আর মঞ্জুর আলম ভাই মনে হয় পরে জয়েন করেছেন মঞ্জুর আলম ভাই আপনার পরিচয়টা দিতে পারেন আগে আমরা কেউ জানি জি আচ্ছা বলেন নাজমুল ভাই কমিউনিটি ডেপুটি কি কারণ নাজমুল ভাইয়ের সাথে কন্ট্রিবিউটর ডেতে একজন কমিউনিটি ডেপুটির কথা হয়েছে কমিউনিটি ডেপুটি মূলত উনি মূলত কমিউনিটির স্থানীয় ভাবে কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেটর সো বর্তমানে অবশ্য এই রোলসটা তুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কমিউনিটি ডেপুটি বলা হয় যে যে আসলে দেখাশোনা করবে হোল কমিউনিটির রিপোর্টিং সবকিছু কমিউনিটি হালচাল সবকিছু ওয়ার্ড পেজ কে মানে রিপোর্ট করবে একে রোলটাকে বলা হচ্ছিল কমিউনিটি ডেপুটি জি আমি একটা লিংক দিচ্ছি হ্যাঁ একটা জিনিস ঠিক বলছে আমাদের নাজরুল ভাই যে রোলটা এখন নাই কিন্তু কমিউনিটি ডেপুটি নামটা মানে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এখন এটা নাম হয়ে গেছে প্রোগ্রাম টিম কমিউনিটি টিম সাপোর্টার্স এন্ড ম্যানেজার ইভেন্ট সাপোর্টার আর প্রোগ্রাম সাপোর্টার এই দুইটা রোল তো আমি একটা লিংক শেয়ার করতেছি সবার সাথে যার প্রয়োজন হয় একটু দেখে নেবেন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে চ্যাট গুলো সেভ করে রাখা আপনি যদি কোনো জুম মিটিং এ ঢুকেন চ্যাটটা সেভ করে রাখবেন সারা জীবন থাকবে আপনার কাছে আচ্ছা তো এই লিস্টে আমাদের দুই হাজার বিশ থেকে আফসানা দিয়া আপু নামে একজন আমাদের কমিউনিটি ডেপুটি ছিল কমিউনিটি ডেপুটির কাজটাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যে কমিউনিটি টিম আছে এটাকে রেপ্রেজেন্ট করা আর কমিউনিটি টিম কি করে ওয়ার্ড প্রেস এর মিট আপ তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড ক্যাম্প বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট ডু অ্যাকশন চ্যারিটি ইভেন্টস এগুলাকে করার জন্য যা যা সাপোর্ট তা দেয় এবং আপনারা যদি কখনো ওয়ার্ড ক্যাম্প করেন আমি দোয়া করছি আশা করছি রাজশাহীতে ওয়ার্ড ক্যাম্প হবে সেটা দুই হাজার চব্বিশ হোক পঁচিশ হোক হবে এবং আপনারা দেখবেন আপনাদের ওয়ার্ড ক্যাম্পের স্পন্সর খোঁজার আগে একটা একটা বড় অ্যামাউন্ট ওয়ার্ড প্রেস থেকে আপনাকে দেওয়া হবে এইটা কমিউনিটি টিমের যে কাজ এই যে যে টাকাটা দেয় ওয়ার্ড প্রেস ফাউন্ডেশন কিন্তু টাকাটা প্রসেস করে কমিউনিটি টিম এই যে যে লিস্ট দেখছেন এই লিস্টে দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ এখন বাংলাদেশ থেকে একজন আছে আমিও লাইন আজকে যদি আমরা কেউ নতুন একটা মিট আপ চাপ্টার অ্যাপ্লিকেশন করি উনি ওইটা ভেট করবেন উনি দেখবেন যিনি অ্যাপ্লাই করবে তার ওপেন সোর্স ভেটিং করবেন এবং বাংলাদেশে যত ইভেন্টে উনি যাবেন উনি কিন্তু এই কমিউনিটি টিমকে রেপ্রেজেন্ট করেন বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হেল্প করা 
বুদ্ধি দেওয়া তদারকি করা এগুলো যেটা যেভাবে বললে কেন আমি হয়তো বাংলা ঠিক সুন্দরভাবে বলতে পারছি না বাট ওনার কাজ হচ্ছে এগুলো প্রসেস করা এবং ফ্যাসিলিটেট করা তো এই এই যে কমিউনিটি টিম কমিউনিটি টিমটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বলতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস এর যতগুলো টিম আছে আমরা কিন্তু কোর কেই জানি সবচেয়ে বড় কোরের কাজ ফাংশনালিটি পরিধি বেশি কিন্তু ভলান্টিয়ার সবচেয়ে বেশি কমিউনিটি টিমে যাই হোক এবার আমি একটা লিংক শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমি স্ক্রিন শেয়ার করব নাজুল ভাই করতে পারবো তো রাইট জি ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে একটু পারমিশন দিতে হবে সেটিংস থেকে সিকিউরিটি থেকে জি হয়েছে মনে হয় পারমিশন ভাবে দেয়া আছে ভাই আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি গুড ফেইথ রুলস নিয়ে আপনাদের সাথে ইন্টারাক্টিভ ছোট্ট একটা কাজ করব এখন আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে মেন্টি ডট কম এই সাইটে যেতে হবে পরের স্লাইডে চলে যায় আমার তাহলে হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন আপনারা চাইলে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে এটা স্ক্যান করতে পারেন নাম্বার ওয়ান অথবা মোবাইলে টাইপ করতে পারেন মেন্টি ডট কম আমি আমার মোবাইলে করতেছি স্ক্যান করব না আমি টাইপ করি এম ই এন টি আই ডট সিও এম করলাম করার পর আমাকে স্ক্রিনে এরকম একটা কোড চাইবে ওরা বলছে যে জাস্ট একটা কোড দিতে হ্যাঁ তো এখানে এখানে কোডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ফোর আমাদের মানে অনেকদিন পরে করছি তো আমি নিজেও তাই ভুল হচ্ছে যাব আমি এবং তারপর হচ্ছে আমি চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি সবার সুবিধার্থে দিলেই আমরা এখানে জয়েন করতে পারবো এটা খুবই সিম্পল এটা মোটেও বিশেষ কিছু না আমি যে দেখতেছি আমরা সবাই ঘুমায় গেছি না এখনো জেগে আছি যাই হোক সো পরে গেলাম স্পিকার আছে স্পন্সর আছে আমি মনে স্পন্সর শব্দটা বললাম বাট স্পন্সর কিন্তু ভলেন্টিয়ার সে যদি কখনো কোন মিট তার কোন প্রফিটের উদ্দেশ্যে সে যদি স্পন্সর করে তাইলে তখন ওই মিট চ্যাপ্টারটাও যাই করব এই কমিউনিটির বেস্ট ইন্টারেস্ট এর জন্য করবো এটা নাম্বার ওয়ান অপশন নাম্বার টু হচ্ছে একটা গুড ফেইথ রুল কি মেম্বারশিপটা লোকাল মিট আপ গ্রুপের সবার জন্য ওপেন মানে রাজশাহী যে কেউ যাতে এই মিট আপে আসতে পারে তাকে ওয়ার্ড প্লেস ইউজার হতে হবে এরকম কোন কথা নাই এটা আমি বলছি সেকেন্ড তিন নম্বর আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি কারা কোনটা কোনটা এগ্রি করেন কোনটা কোনটা হয়তো আপনি বলতে পারেন যে এগ্রি করলে হচ্ছে ফাইভ আপনি ফ্রি দিতে পারেন যে আসলে নট শোর ফোর দিতে পারেন যে মানে এখানে চারটা পাঁচটা অপশন আছে সেই অপশন গুলো আমরা একজন একজন ইনপুট দিলে এটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে মিট আপস আর ভলেন্টিয়ার রান উইথ ভলেন্টিয়ার স্পিকার এটা বলে ফেলছি যারা আসছেন যারা অর্গানাইজ সবাই ভলেন্টিয়ার যারা কথা বলবে তারাই হচ্ছে যে এখানে সবাই আপনার ইসের মধ্যেই পড়ে যে ভলেন্টিয়ার স্পিকার এর মধ্যে পড়ে আচ্ছা সো এই অর্গানাইজ ইভেন্টস টু বি অর্গানাইজ বাই এনি ট্রাস্টেড মেম্বার আপনার কমিউনিটি যে কেউ আপনার কমিউনিটির যে কেউ এটাকে যাকে আপনি ট্রাস্ট করেন সে মিট আপে ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে পারে যে কেউ এটা মনে রাখবেন মিট আপের ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য তাকে অর্গানাইজার হতে হবে 
না এটা আমি আমি কিন্তু এখনো বলি নাই আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে পাঁচটার মধ্যে কোনটা মনে হয় গুড ফেথ রুল এইটা এক্সারসাইজটা কিন্তু এইটা সো দুইজন এখন পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন লাস্টেরটা হচ্ছে ফ্রি অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড প্রমোশন অফ হেইট মানে আপনি এই মিট আপের ইভেন্টে এসে কোনো রকম ডিসক্রিমিনেশন করবেন না কোনো রকম হেইট স্প্রেড করবেন না এখন পাঁচটা এখন দেখেন বলেন তো আপনার কাছে মনে হয় কোনটা গুড ফেইথ রুল আর কোনটা গুড ফেইথ রুল না আমি আমার ভোট দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আমার ভোট আমি দিয়ে দিয়েছি দেখা যাক ছয়জন ভোট দিয়েছি আমি আরেকটু অপেক্ষা করব তারপর আমি ভোটের ফলাফলটা বলে ফেলবো জি আমার মনে হয় আর কেউ আসলে ভোট দিচ্ছে না যদি দিতে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা নাজবুল ভাই আপনার কাছে এখানে তো আমরা ভোটে দেখতে পাচ্ছি দুই নাম্বারটা পুরো ফাইভ মানে এটাকে আমরা আমি একটু নাজবুল ভাইকে প্রশ্ন করি আপনার কাছে মনে হয় কোনটা গুড ফেইথ রুল এখানে আসলে ইভেন্ট টু বি অর্গানাইজড বাই এনি ট্রাস্টেড মেম্বার সো এইটা আচ্ছা দুই নম্বরটা আগে আমি বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট মনে হচ্ছে আজকে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু এটা ভোট বেশি পেয়েছে আচ্ছা মঞ্জুর ভাই এখানে কোনটা বেশি আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে নিচের কোনটা গুড ফেইথ রুল ওয়ার্ড প্রেস মিট আপের ভুল হলে সমস্যা নাই ভাই আমি আসলে নট শিওর আমি যেটা মনে করি যে আমাদের মিট আপের মেইন উদ্দেশ্য থাকলো যে আমাদের কমিউনিটি যেটা সবথেকে বেশি আর কি দেয়া হবে আর কি बेनिफिटेड হবে এটাই আর কি আমার কাছে জি थैंक यू খন্দকা শাহি ভাই আপনি কিছু বলতে চান मजा प्लीज माइंड करबाइंड कर ले समस्या अच्छा जी আর কারো গেস করেন আপনার গেস এটা জাস্ট গেস করা কঠিন কিছুই না আচ্ছা আমাদের মধ্যে এম ডি মাহমুদ হাসান ভাই আছে ওনাকে আমি চিনি উনি রাজশাহীর পরিচিত পার্সোনালি ভাই আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিতেন সবাইকে এটা মনে হয় আপনার রাজশাহী ওয়ার্ড প্রেস কমিউনিটিতে ফার্স্ট মিট আপ মাহমুদ হাসান ভাই जड़ित भाइयोंचित ना तो कम्यूनिटी जयन कर चेष्टा कर रान तर गुड फेथ की आशिक रहमान भाई आलमीन फिरदोस भाई शावन भाई सवार कानेक्ट कर फ्यूचारे जो अपने দেখা করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি যদি এখন আপনাদের সবাইকে বলি আর কেউ যদি কিছু না বলতে চান যেখানে পাঁচটাই গুড ফেইথ রুল আপনারা কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন আমার মনে হয় এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই জি বলেন ভাই এখানে মানে আমার কাছে যখন পড়ছি क्वेश्चन গুলো তখন মনে হচ্ছে যে এগুলো মানে এমন क्वेश्चन যে মনে হচ্ছে এটা হইতে পারে এটা হইতে পারে আর কি धन्यवाद ढाकार 
তো আমি আপনাদের সাথে লিংকটা শেয়ার করি যে কোথায় আছে এই তথ্যগুলো বা আমি কি দেখে বলছি সো গুড ফেথ রুল আসলে পাঁচটা এবং আমি যেদিন ফার্স্ট এই গুড ফেথ রুলটা সম্পর্কে জানতে পারি আমার কাছে মনে হয় সেদিন থেকে মিট আপের পারপাসটা আমি খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি কারণ আমি যখন প্রথম কোন একটা মিট আপে অ্যাটেন্ড করি উইডেভস এ জয়েন করার পর দুই হাজার মেবি উনিশ সালে সেটাও মনে হয় অনলাইনে হয়েছিল হ্যাঁ মে মাসে আমরা একটা ট্রান্সলেশন ডে অর্গানাইজ করেছিলাম দুই হাজার বিশ সালে ওখানে ঢুকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি অর্গানাইজার না হই আমি যদি স্পিকার না হই আমার মিট আপে যে কোনো লাভ নেই না আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি আমার কাছে এটা ভুল মনে হয়েছে আমি ভুল ভুল হতে পারি এবং পরবর্তীতে আমি আরো কয়েকটা যখন আমাদের ইন পার্সন মিট আপ হয় গিয়েছি এবং আমি সেম জিনিসটা ফিল করেছি এবং আমার মনে হয় এখানে আপনারা যারা আছেন আমি কারো নাম নিবো না আপনারা ফিল করতে পারেন যদি ফিল করে থাকেন আপনি সঠিক ফিল করেছেন মিট আপ গুলো আসলে এরকম হওয়া উচিত না মিট আপ গুলো হওয়া উচিত যে কেউ যে কোনো সময় কথা বলতে পারে একটা গোল টেবিল বৈঠক হচ্ছে আপনার এলাকায় মাঝে মধ্যে তো সালিশ বসে বসে না আমরা সালিশ ছাড়া সবই করব ওই সালিশের পাটটা ছাড়া গোল টেবিলে বসে চা খাবো গল্প করবো নাস্তা করবো মিনিমাম খাওয়া দাওয়া করবো ভর পেট খাবো না মিট আপের এটা এগেনস্ট আচ্ছা তো আমি একটা লিঙ্ক শেয়ার করেছি মনে হয় না না করে থাকলে আমি মনে হয় ভুলে গেছি আমি একটা লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই হ্যাঁ করেছি দা গুড ফাইট গুড ফেথ পাঁচটা এইটা খুব দেখেন এখানে যেই কথাগুলো বলা আছে এগুলো সব আমরা কমন সেন্স দিয়ে জানি এখানে ভাই আমার নতুন করে বলার কিছু নেই আমি অলরেডি আধা ঘন্টা কথা বলেছি তাহলে আমি নতুন কি বলবো এখন আমি আপনাদের সবার অ্যাটেনশনটা পেয়ে গেছি আশা করছি ঘুম থেকে জাগাতে পেরেছি এখন আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো হলো যেটা হচ্ছে একটা সাস্টেইনেবল মিট আপ দুই হাজার বিশ সালে যখন আমি কোয়ার্গানাইজার হই ঢাকা ওয়ার্ড প্রেস মিট আপে আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি অনেক কিছু করতে পারবো প্রতি মাসে দুইটা তিনটা ইভেন্ট করব এমন ইভেন্ট করব চট্টগ্রাম আপনার সিলেট তারা তাকায় থাকায় দেখবে মনে হবে ও এত ভালো ইভেন্ট করতেছে এত কাজ করতেছে আই ওয়াজ রং তাহলে রাইট প্রসেসটা কি আর আমি এটা কিভাবে জানলাম সেই স্টোরিটাই শেয়ার করব আমি দুই হাজার বিশে আমি মিট আপ ডট কমে খুব অ্যাক্টিভ ছিলাম দেখতাম আসলে কি আছে কোথায় কি আছে অনেক ঘাটাঘাটি করতাম যখন আমি নিজে অর্গানাইজার হই জানার জন্য আসলে অন্যান্য দেশে কি কি ইভেন্ট হচ্ছে এখন পর্তুগালে কয়টা মিট আপ চ্যাপ্টার আছে তারা কি ইভেন্ট করে তারা কি প্রতি মাসে করে ছয় মাস পর করে তারা কি অনলাইনে করে তারা কি বিশাল বড় কোনো ভেনুতে করে নাকি ছোট্ট একটা ক্যাফেতে করে ইন্ডিয়ার মিট আপ গুলো কেমন এই রিসার্চটা শুরু করে এটা যে কেউ করতে পারে এটার কোন বাধ্যবাধ্য হতে পারে নাই কারণ সবাই ভলেন্টিয়ার তো আমি করতে করতে আমি যেটা জানলাম একটা কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন মিট আপ চ্যাপ্টার একসাথে মিলে একটা মিট আপ করে ধরেন আপনার নিয়ার বাই যেই লোকেশনে মিট আপ চ্যাপ্টার আছে রাষ্ট্রের কাছে কি বগুড়া আমার আবার এই নলেজটা খুব কম আমি আগেই মেনে নি মানে সারেন্ডার করতে যদি বগুড়া হয় তাহলে বগুড়া এবং রাশের অর্গানাইজার মিলে দুই দুটো চ্যাপ্টার মিলে বড় কিছু করতে পারে এইটা হচ্ছে মিট আপের এনকারেজ করে মানে আপনি যদি বলেন না বগুড়া রাজশাহীর মারামারি রং বগুড়া এবং রাজশাহী একসাথে অ্যাফিলিয়েটেড হবে এটা সিলেট ঢাকা হতে পারে চট্টগ্রাম হতে এবং যত বড় হবে তত সাকসেসফুল হবে মিট আপের যে এক্সাক্ট যে পারপাসটা আমরা যেদিন বাংলাদেশ থেকে একটা মিট আপ করতে পারবো কেউ কি কিছু বলছেন সরি আমি মনে হয় শুনলাম আচ্ছা আমি কন্টিনিউ করছি বাংলাদেশ থেকে যেদিন এরকম হবে যে আমরা ছোট্ট একটা মিট আপ করতেছি কিন্তু বাংলাদেশের সবগুলো মিট আপ চ্যাপ্টার মিলে সেদিন আমরা একটা আইডিয়াল এক্সাম্পল হবো অন্য দেশের জন্য যেটা হওয়া খুবই ডিফিকাল্ট অনলাইন এটা করতেই পারি আমরা জাপানে কিন্তু এটা করা হয় জাপান অলরেডি এটা করছে এবং জাপানে এত মিট আপ আমার মনে হয় অলমোস্ট আমেরিকার মতো মিট আপ হচ্ছে জাপানে তো আপনারা রাজশাহীতে মিট আপ খুলেছেন আশেপাশে যদি অন্য কোন রিজিয়ন থাকে সেটা বড় একটা জেলা হতে পারে তারাও খুলতে পারে ইনফ্যাক্ট আমাদেরকে ঢাকার থেকেও এই যে এখন আমি সাস্টেনেবল মিট আপের কথা বলছি সো আমি মনে হয় গল্পগুলো আবার একটু ডাইভার্ট হয়ে গিয়েছিল সো আমাদেরকে ঢাকার যদি চিন্তা করেন ঢাকা কিন্তু অনেক বড় ঢাকায় বিভিন্ন ভাবে যদি আমি ভাগ করি অনেক বড় এই সেন্সে যে এলাকায় মিট আপ করবো দেখা যাবে অন্য এলাকার মানুষ মিস করবে কারণ যাতায়াতটা আসলে ফ্রেন্ডলি না কমিউটটা খুব কঠিন উত্তর ঢাকা দক্ষিণ ঢাকা করেছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে সো আমরা যদি আজকে ফার্ম গেট বা ওই দিকটাতে কোনো মিট আপ করি উত্তর আর মানুষের কষ্ট হয় এখানে যেতে তো আমাদেরকে ওয়ার্ড প্রেস সেন্ট্রাল থেকে বলা হয়েছিল তোমরা এক কাজ করো তোমরা দুইটা মিট আপ করো আলাদা ঢাকায় বা চারটা মিট আপ করো আমরা আমাদের তখনকার আমাদের যে বড় ভাইরা মেন্টর যারা ছিলেন হাসিন হায়দার ভাই তারেক হাসান ভাই নিজাম উদ
সবাই এটার বিপক্ষে ছিল এবং আমার মনে হয় তারা আমাদের জন্য রাস্তাটা তৈরি করে দিয়েছেন এবং তাদের এটা ঠিক ছিল ডিসিশনটা তারা কখনো আমাদেরকে বলে নাই ভাগ করে করার জন্য তো আমরাও কখনো এটা চিন্তা করি নাই এই যে যে এই যে যে স্পিরিটটা এই যে যে এটাই কিন্তু গুড ফেইথ আপনি মিট আপ আসলে ভাঙলেই কি বলেন দুইটার জায়গায় চারটা হবে আলটিমেটলি আমরা তো একই কমিউনিটি এই যে ঢাকা রাজশাহী দুইটা মিট আলাদা হচ্ছে শুধুমাত্র সুবিধার জন্য কেন ঢাকা আজকে রাজশাহী মিট আপের ইভেন্টে আমি ঢাকার থেকে আপনাদের সাথে গেস্ট হিসেবে যে আসতে হবে এরকম তো কোনো কথা নাই আমি তো এমনি আসতে পারি পারি না বগুড়ার যে মিট হলো আমি এমনি আসতে পারি আমার তো কোনো ধরা বাধা কোনো ইয়ে নাই আপনারা দেখেন তো এই যে পাঁচটা গুড ফেইথ রুলস দিলাম স্ক্রল যদি করেন পেজের উপরে আমি একটু কোড অফ কন্ডাক্ট বলেছি ওখানেও পাবেন কোথাও কিন্তু বলা নাই যে এক জায়গার মিট আপের মেম্বার আর এক জায়গার মিট আপের মেম্বার হওয়া ছাড়া যেতে পারবে আজকে এখানে আমি যদি মাহমুদ হাসানের এক্সাম্পলটা দিই আমি নিশ্চিত উনি এর আগে মিট আপ চাপটা সম্পর্কে জানতেন না কিন্তু উনি কিন্তু অ্যাটেন্ড করেছেন এটাই হচ্ছে ট্রু এক্সাম্পল অফ এ ওপেন সোর্স কমিউনিটি মিট আপ এটাই হওয়া উচিত এটাই আমাদের এনকারেজ করা উচিত এবং সবসময় যে আমার আইটি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আনতে হবে সিএসি গ্রাজুয়েট কে আনতে হবে তাও না কারণ ওয়ার্ড প্রেস এমন একটা ইউনিক প্ল্যাটফর্ম যেখানে একটা মানুষ যিনি কন্টেন্ট লিখতে পারে কিন্তু সে টেকনিক্যালি জানে না সেও কিন্তু সার্ভাইভ করতেছে সেও রুজি রোজগার করতেছে একটা মানুষ যে কিনা সেলস একদম ডাই হার্ড সেল করে ধরেন এখন আমাদের সবাইকে সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করে দিবে সে কিন্তু আসলে কিছু হয় না সেও কিন্তু ওয়ার্ড দিয়ে রুজি রোজগার করতেছে তো এই এরকম এক্সাম্পল অনেক আছে আমি এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি না আপনারা জানেন তো এই সাস্টেনেবল মিট আপটা তখন হবে যখন আমরা এই ধরনের সব মানুষকে এনে একত্র করতে পারবে এটা খুব কঠিন একটা কাজ যে যে কারণে মিট আপ গুলোকে এনকারেজ করা হয় ঢাকার স্টোরিটা একটু বলি ঢাকায় একটা ওয়ার্ড ক্যাম্প হয়েছিল দুই হাজার উনিশে আমি জানি না কেউ কি আসতে পেরেছিলেন কিনা কেউ যদি যে থাকেন আপনি সৌভাগ্যবান কেউ যদি ছবি দেখে থাকেন তাহলেও আপনি সৌভাগ্যবান কারণ ওই ওই ইভেন্টটা ট্রুলি আসলে ওয়ার্ড প্রেস যে ফাউন্ডেশনটা একদম সেট করে দেয় পুরো বাংলাদেশে এবং অনেক অঞ্চল ইভেন কয়েকদিন আগেও তো দুই হাজার তেইশের হিসেবে আগস্টের পাঁচ তারিখে ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকা অ্যানাউন্স হয়েছিল হয়েছিল না সেখানে অনেক মানুষ নিয়োগ করেছিল যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসবে আমি ইভেন্টের নাম নিব না অন্য একটা ফ্রিল্যান্সার রিলেটেড ইভেন্ট হয়ে গেল যেখানে অনেক মানুষ এসেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার তো ওয়ার্ড ক্যাম্পে তো আসতেই পারত তো ওই দুই এর পর আমাদের লকডাউনের পর দুই সালের এই যে এই বছর ফেব্রুয়ারিতে ওয়ার্ড ক্যাম্প এশিয়া হয় সেখানে আমি অর্গানাইজার ছিলাম একজন ওয়ার্ড ক্যাম্প এশিয়াতে তো সেই ওয়ার্ড ক্যাম্পটা হওয়ার পর বাংলাদেশ এবং সেই ওয়ার্ড ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিনশো মানুষ গিয়েছে যেটা কিনা ওইখান পুরো ওয়ার্ড প্রেস কমিউনিটি শুধু কমিউনিটি না সেন্ট্রালি বলতেছে যে এত মানুষ তোমাদের দেশ থেকে মানে এটা যাওয়াটা ইজি না আপনি বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ড যাচ্ছেন নিজ টাকায় নিজ খরচে এখানে কোনো বেনিফিট নাই টিকেট কিনতেছেন ভিসা করতে সব যদি চিন্তা করেন আমার মনে হয় না যে আমরা ওই রকম একটা জাতি যে যারা হচ্ছে চাইলেই কালকে সিঙ্গাপুর হিসেবে ঘুরে আমাদের টাকা আছে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের যে সবকিছু ভলেন্টিয়ার আজকে এখানে মাহমুদ ভাই আমি বারবার মাহমুদ ভাইকে টানতেছি কারণ ওনাকে আমি চিনি ব্যক্তিগত ভাবে তো ওনাকে যদি আজকে ফার্স্ট মিট আপ আসলো কালকে যদি আমি মাহমুদ ভাইকে বলি মাহমুদ ভাই আপনি কালকে নেপালে যাবেন উনি একজন স্টুডেন্ট এটা মোটেও একটা ভালো সাজেশন না উনি যদি নিজের যোগ্যতা থাকে এমনি যাবেন সো আমাদের এই যে উৎসাহটা আমরা এত চাই ইচ্ছা আছে এটা দেখে সবাই ইন্সপায়ার হয়েছে এবং তখন তারা বাংলাদেশে বলছে হ্যাঁ ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকা দুই হাজার তেইশ হবে অর্থাৎ এই যে দুই হাজার তেইশটা হওয়ার পারমিশনটা মোটামুটি আমরা পেয়েছি ওই থাইল্যান্ডে ব্যাংককে বসেই কারণ ওইখানে অলমোস্ট সবাই আসছে এটা এশিয়ার সর্বপ্রথম ফ্ল্যাগশিপ ওয়ার্ড ক্যাম্প ছিল আচ্ছা ফ্ল্যাগশিপ ওয়ার্ড ক্যাম্প রিজিওনাল ওয়ার্ড ক্যাম্প আর লোকাল ওয়ার্ড ক্যাম্প এই তিনটার পার্থক্য আমরা জানি নাজমুল ভাই যদি অ্যাভেলেবেল থাকেন একটু যদি শেয়ার করেন আমাদের সাথে অথবা অন্য কেউ যে জানি আসলে এই তিনটা ওয়ার্ড তার আগে ওয়ার্ড ক্যাম্প কি কে অন্য কেউ বললে হবে যে কেউ মঞ্জুর আলম ভাই ওয়ার্ড ক্যাম্প কি সুযোগ <laughs> বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা 
হয় বিভিন্ন মানুষের সাথে কমিউনিকেট হয় ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় যেটা আসলে আসলে না গেলে আসলে বোঝা যায় না মোটামুটি আসলে খুব একটা এনজয়ফুল আর কি ডে কাটে এবং দিন শেষে অনেক প্রাপ্তি থাকে আসলে এটা না গেলে সহজে বোঝানো সম্ভব না আর কি যেমন মঞ্জুর ভাই বললো স্পিকাররা তাদের নলেজ শেয়ার করেন স্পন্সররা বিভিন্ন বুথে টি শার্ট বিতরণ করেন সিলেটে আপনারা যদি পোস্ট দেখে থাকেন দেখবেন এটা একটা ব্যাপার ছিল যাই হোক টি শার্ট না আমার যে শব্দটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে সোয়াগ সোয়াগ দিয়ে থাকেন কলম ডায়রি অনেক কিছু অনেক অনেক রকম বিভিন্ন জিনিস দিয়ে থাকে যেমন এই যে বলতে বলতে আমার চোখের সামনেই আমার মনে পড়ে গেল ওয়ার্ড ক্যাম্প এসে উ কমার্স খুব সুন্দর একটা সোয়াগ দিয়েছিল আমার টেবিলে রেখে দিয়েছি পাসপোর্টের একটা কাভার আপনারা জারি না দেখতেছেন এটা উ কমার্স এর ব্র্যান্ডিং করা মানে খুব সুন্দর একটা সে পাসপোর্টের কভার দিয়েছে খুব দামি যাই হোক আমি দেখানো এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা এক্সাম্পল আমাদের ফোকাস কিন্তু এইটা না ফোকাস হচ্ছে কমিউনিটিটা বিল্ড করা সবাইকে জানা সবাইকে সবার সাথে এংগেজ করা ইন্টারাক্ট করা কথা বলা শেয়ার করা নলেজ শেয়ার করা যাই হোক সো এই সোয়াগের কথাটাই আসলাম কেন বা সোয়াগের কথাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট কেন যে আপনার সাস্টেনেবল মিট আপটা রাখতে হলে কিছু জিনিস জানতে হবে কিছু জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে আমরা যখন ঢাকা অ্যাপ্রুভাল পেলাম আমরা খুব খুশি আমরা চারজন মানুষ ছিলাম আমাদের এখানে লিড অর্গানাইজার হিসেবে এখনো আপনারা যদি পেজে যান একটা পাবলিক পেজ আছে যেখানে দেখা যায় ওয়ার্ড ক্যাম্প কি কি লিস্টেড আছে কোনটা কোনটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কোনটা কোনটা প্ল্যানিং আছে আমাদের সেকান্দার বাদশা ভাই ঢাকা ওয়ার্ড প্রেস কমিটির যে যে ঢাকা ওয়ার্ড প্রেস কমিউনিটি ছিল সেটার উনি প্রিভিয়াস অর্গানাইজার ছিলেন উনি এখন আর অর্গানাইজার নাই কারণ প্রিভিয়াস অর্গানাইজ সবাইকে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে সো আমরা পেলাম খুব খুশি আমরা তার সাথে আমরা কাজ করছি আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বাট সমস্যা নাই আমি কথা বলতে পারবো সো একটু শব্দ পেলে একটু এটাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন কিছুক্ষণ পর কান্না করবে আমার আইপিএস বা ইউপিএস টা যাই হোক সো এই সেকান্দার বাদশা ভাইয়ের এই নিউজটা আমরা দেশে আসলাম আমরা সবাই পুরো দমে কাজে লাগলাম মে মাসে সিলেট ওয়ার্ড ক্যাম্পে গেলাম সবার সাথে আমরা দেখা করলাম সবাইকে জানালাম যে ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকা হতে যাচ্ছে আপনারা সবাই আসবেন স্পন্সর বলতে আমাদের যে টার্গেট ছিল তার থেকে বেশি হয়ে গেল কারণ স্মল মিডিয়াম যে কোম্পানি গুলো তারা তিন চার বছর পর একটা ওয়ার্ড ক্যাম্প পাচ্ছে এই সিলেটে স্পন্সরের বুথ তো আপনারা যারা গিয়েছেন দেখেছেন খুব কম ছিল জায়গা খুব বেশি দিতে পারে না কিন্তু অনেকই ইন্টারেস্টেড ছিল ঢাকায় আরো বেশি ইন্টারেস্টেড এরা আসলে কোম্পানি গুলো বসে আছে স্পন্সর করবে তো এত কিছুর পর আমরা ভেনু বুকিং দিলাম ভেনু সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আইসিসিবি যে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার তিনশো ফিটে জমা দিলাম ওখানে কিছু কাগজপত্র করতে হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছ থেকে পারমিশন এনে কারণ ওই দিন একটা সার্টেন নাম্বার অফ পিপল গেলে সেখানে পুলিশ থাকতে হয় যারা ইভেন করেছেন জানেন তো সব কিছু করে আনার পর আমাদের ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকাটা ক্যান্সেল হয় এবং কেন ক্যান্সেল হয় কি ক্যান্সেল হয় এটা ডিটেলস যদি বলতে হয় আমি আপনাদেরকে দুইটা লিঙ্ক শেয়ার করবো আপনারা পরবর্তীতে পড়ে নেবেন এখনই যে পড়তে হবে তা না আপনি চাইলে পড়তে পারেন পরে পরে নিতে পারেন ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকার যদি আপনারা ইসে যান একদম হোম পেজে যান সেখানেও দেখবেন ক্যান্সেলেশন নিয়ে একটা কথা বলা আছে আমি ওয়ার্ড ক্যাম্প ঢাকার লিঙ্কটাও দেখি মানে ভালো মতোই বলি কিন্তু আমি পুরো ঘটনাটা যদি না বলি তাহলে মনে হয় ভালো হয় পুরো ঘটনা বলার আসলে কিছু নাই লিঙ্ক গুলো দিয়ে রাখলাম এগেন যারা যারা আজকে জুম ব্যবহার করছেন জানেন হয়তো যে জুমে সেভ চ্যাট একটা অপশন আছে এই সেভ চ্যাটটা দিয়ে লিঙ্ক গুলো রেখে দিতে পারেন আপনাকে তাহলে ম্যানুয়ালি সেভ করতে হবে না ওকে আমি চারটা লিঙ্ক দিয়েছি এগুলো সব হচ্ছে ভেরিফাইড ট্রাস্টেড লিঙ্ক এখানে আমার বানানো কোনো নিজের সাইটের লিঙ্ক দিয়ে নিয়ে আমি ফাউন্ডেশন থেকে টাকা নেয় তারা বুঝতে পারলো যে বাংলাদেশে ঢাকা যে ওয়ার্ড ক্যাম্পটা হতে যাচ্ছে এখানে কর্পোরেট কিছু পাওয়ার কাজ করে যেটা ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে মানে এই যে আপনারা আজকে এখানে আসছেন 
এখানে আমরা এক একজন এক এক কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করি হতেই পারে কিন্তু কোন আমাদের মধ্যে কেউ যদি থাকে যে কথাবার্তা ঘুরে ফিরে তার প্লাগ ইন রিলেটেড কথাই আনতেছে ঘুরে ফিরে তার প্রোডাক্টের সুবিধা নিয়ে কথা বলতেছে যেই টপিক সে ঘুরে ফিরে এখানে নিয়ে আসে এবং এটা যদি সে পাওয়ার ইউজ করে করতে যায় তখন এটা গুড ফেইথ রুলস ব্রেক করে তখন এটা ওয়ার্ড প্রেস এর কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রিচ করে এই জিনিসটা এই চারটা লিঙ্ক পড়লে পাবেন বলা হয়েছে কর্পোরেট ইনফ্লুয়েন্স এটা পাবেন আপনি কিওয়ার্ড ফাইন করলে পেয়ে যাবেন তো কর্পোরেট ইনফ্লুয়েন্স মানে কোন কোম্পানি ওয়ার্ড ক্যাম্পটা যে কমিউনিটির জন্য এটাকে হইতে দিচ্ছে না তারা এখানে জোর খাটাচ্ছে তো সেন্ট্রাল কি করলো ক্যান্সেল ক্যান্সেল করে সেকেন্ড স্টেপ কি করলো এই যে সাস্টেইনেবল বিটা কি করলো তিরিশ জন অর্গানাইজার কে রিমুভ করে দিল পুরা চাপ্টারটা ডিলিট করে নাই তারা তারা যারা অর্গানাইজার সবাইকে রিমুভ করে সুন্দর করে আমাদেরকে মেইল দিল সবাইকে যে তোমাদের ধন্যবাদ তোমরা এত বছর ভলেন্টিয়ার ভলেন্টারিলি ওয়ার্ড প্রেস ঢাকা কমিটির জন্য কাজ করছো এখনো করে যাচ্ছে তোমরা যারা ইন্টারেস্টে তারা আবার সেম প্রসেস ধরে অ্যাপ্লাই করো অ্যাপ্লাই করার পর তোমাদের সাথে আমরা ওরিয়েন্টেশন করব আমাদের এই নাজবুল হোসেন ভাই ইকবাল বাড়ি শুভ ভাই যারা আছেন অর্গানাইজার এখানে আপনার ওরিয়েন্টেশন করে আসছেন এটা করতে হয় এটা ফর্মাল একটা কল এখানে এবং এটার আগে মিট আপ অর্গানাইজার একটা ট্রেনিং করতে হয় সেই ট্রেনিংটা আপনারা করেছেন অনলাইন লার্ন ওয়ার্ড প্রেসের কিছু ব্যাপার সেপার আছে তার আগে একটা ফর্ম ফিল করতে হয় ফর্মটা কিন্তু যথেষ্ট বড় একটু একটু পেইনফুল ফর্মটা খুব ইজি না এখানে অনেক কিছু দেখতে হয় কেন ওয়ার্ড এই এই কমিউনিটির জন্য একটা মিট আপ চাপটা লাগবে সো আমাদেরকে এই প্রসেসটা দিয়ে আবার যেতে হয়েছে যেখানে বাংলাদেশে ফার্স্ট মিট আপ চাপ্টার ছিল ঢাকা এটা দিয়ে বোঝা যায় একটা পয়েন্টে সেন্ট্রাল ধরতে পারছে ঢাকা ওয়ার্ড প্রেস এর মিট আপ চাপ্টারটা সাস্টেইনেবল ছিল না যদি সাস্টেইনেবল থাকতো কোনোদিন আমাদের অর্গানাইজারদেরকে রিমুভ করা হতো না সৌভাগ্যবশত আমরা যারা রিমুভ হয়ে গেছি রিমুভ হওয়ার পর আবার আমরা তিনজন টোটাল এখন নয় জন নতুন রিক্রুট হয়েছে এবং এই নয় জনকে পুরো হ্যান্ড পিক করেছে সেন্ট্রাল এবং এই নয় জনের মধ্যে তিনজন আমরা পুরাতন অর্গানাইজার তার মধ্যে আমি একজন সো আমি এইটাকে সৌভাগ্য হিসেবে বলি আমি খারাপ দিকটাও দেখে আসলাম নতুন যখন আগাচ্ছি আমি এখন চেষ্টা করব যাতে ওই দিকে না যাই কি করলে ওই দিকে যেতে পারে ওইটাও আমার জানা আছে তার মানে আমি যখন যে কোনো কিছু করব এর মানে না আমাকে সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে আমি আমার যতটুকু আমরা তো মানুষ আমাদের ভুল হতে পারে এটা এটা যদি আমরা যারা আছি তারা যদি বুঝতে পারে যে এই মানুষটা এই কথাটা মুখে ভুলে বলে ফেলছে আসলে কখনো তাকে কোনো শোকোজ করবে না কিন্তু এখানে আবার আরেকটা খারাপ দিক আছে খারাপ দিক হচ্ছে যদি আমরা বাংলাদেশি হিসেবে যদি জানি যে এটা করা যায় রিপোর্ট করা যায় আমরা আবার রিপোর্ট করা শুরু করে দেবো এখানে এটাই হচ্ছে খারাপ দিক আমরা যদি জানি যে এরকম একটা চ্যানেল আছে এটা করা যায় যাই হোক এটা সার্কাস্টিক চ্যানেল আচ্ছা নাজবুল হোসেন ভাই অ্যান্সারটা দিতে পারেন প্রশ্নটা একটা প্রশ্ন আসছে জি ও আচ্ছা দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি ওকে ঠিক আছে আমি কন্টিনিউ করছি জি আচ্ছা সো দামি জিনিসগুলো দিচ্ছি নাম্বার দুই যদি আপনি ভালো খাবার না দেন তাহলে আপনার মিট আপ লোক আসতেছে না তাহলে আপনার মিট আপ সাস্টেনেবল মিট আপ না নাম্বার তিন আপনি যদি মেগা মিট আপ করবেন এইটার জন্য মানুষ আশায় থাকে এবং এই এই কারণে মানুষ আসে না দুঃখজনক হলেও সত্য তাহলে আপনার মিট আপ চাপটার সাস্টেনেবল মিট আপ না কারণ আপনার যদি কিছু একটা সোয়াগ কলম নোটবুক চাবি রিং এগুলো দিয়ে মানুষকে আনা লাগে তাহলে আপনার মিট আপ চাপটার সাস্টেনেবল মিট আপ চাপটার না নাম্বার চার আপনার মিট আপ চাপটারে যদি কেউ স্পন্সর হয় এবং তার তার জন্য যদি আপনার পুরো ব্যানার প্রিন্ট করে কিছু করে ফেস্টুন বানায় করা লাগে এবং সে যদি মনে ক্ষুণ্ণ হয় যে আপনি ভাই আপনাকে আমি ভেনু দিলাম খাওয়া দাওয়ার টাকা দিলাম কিন্তু আপনি আমার কোম্পানির লোগোটা লাগাতে পারলেন না তাহলে আপনার মিট আপ চাপ্টার সাস্টেনেবল মিট আপ চাপ্টার না নাম্বার পাঁচ আপনার কমিউনিটির কেউ যদি এসে বলে ভাই আমি প্রতিটা মিট আপ চাপ্টার আসছি আমি চেয়ার টেবিল সব ঠিক করছি খেটে পরিশ্রম করছি আপনি আমাকে অর্গানাইজার বানান নাই কেন তাহলে আপনার মিট আপ চাপ্টার সাস্টেনেবল মিট আপ চাপ্টার না আমি এভাবে আরো দশ বারোটা বলতে পারবো আপাতত পাঁচটাই যথেষ্ট মানে হজম করার একটা ক্ষমতা থাকতে হবে আমারও বলার অত বড় মুখ এখনো হয় নাই আমি মনে করি এখনো অনেক কিছু আমার শেখা বাকি সো আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আমি সরাসরি যে ভলেন্টিয়ার সময় দিয়েছি ওয়ার্ড প্রেস এর এই ওপেন সোর্স ফিল্ডে আমি বলতে পারি এই পাঁচটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে এটা হচ্ছে আমার জানা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স করা পাঁচটা ডোন্ট ডু মানে এরকম করবেন না 
এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে হ্যাঁ সো আমি রিপিট করতে যাচ্ছি না রেকর্ড যেহেতু হচ্ছে আপনারা অবশ্যই রেকর্ডিংটা আপনাদের পেজে দিতে পারেন ইউটিউবে আপলোড করে লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন আরো মানুষ যাতে জানতে পারে অনলাইন মিট আপটা করার এটাও আর একটা উদ্দেশ্য যে একই জিনিস বারবার রিপিট করতে না হয় এটা সবার জন্য জানা প্লাস আপনারা আমার মনে হয় জানেন আপনারা ওয়ার্ড প্রেস টিভিতেও এই রেকর্ডিংটা আপলোড করতে পারেন इनशालाप्टेम्बर होते जा প্রথম এবং ওই দিন অনেক প্রশ্ন তবে মঞ্জুর ভাইয়ের সাথে ইনশাল্লাহ আমার দেখা হবে এগেন আপনাদের মিট আপের এই যে সাকসেস মঞ্জুর ভাই আমি আমরা ঢাকা থেকে জয়েন করছি এটা আপনাদের সাকসেস এটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল মিট আপ আপনার মিট আপে এসে অন্য কেউ যদি একটা আইডিয়া পায় ও তারা এই টপিকে কথা বলছে আমরা এরকম একটা কথা বলি এটা সাস্টেইনেবল মিট আপ আপনার মিট আপে এসে আপনার নিয়ার বাই এরিয়াতে আপনার আছে বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রুয়েট এই সব জায়গায় স্টুডেন্টরা যদি আসে নাম্বার ওয়ান শিখতে যে প্রফেশনালরা কি করতেছে নাম্বার টু ওয়ার্ড প্রেস এর নেক্সট রিলিজে কি আসবে এই তথ্য গুলো কোথায় গেলে রিসোর্স গুলো পাবে অর্থাৎ একটু যদি নলেজ পায় এইটা হচ্ছে আপনার সাস্টেইনেবল মিট আপ ঠিক আছে আপনি ডাক দেওয়ার সাথে সাথে মানুষজন যদি কোন রকম পার্সোনাল বেনিফিট ছাড়া মিট আপে অ্যাটেন্ড করে তখন এটা আপনার সাস্টেইনেবল মিট আপ এবং আপনার অর্গানাইজার না থাকলেও যদি মিট আপ হয়ে যায় সেটা আসলেই সাস্টেইনেবল মিট আপ কখনো যদি এমন হয় আমি দেখলাম এখনো মিট আপে চারজন আপনার অর্গানাইজার আছে মনে হয় আপনাদের অর্গানাইজার কয়জন নাজমুল ভাই আমি আসলে একটু দেখি নাই আচ্ছা এই চারজনকে যে সবসময় থাকতে হবে এরকম কোন কথা কোথাও বলা নাই এই চারজন আসলে প্রথম স্টেপটা নিয়েছে আবার এই চারজনের বাইরেও যে কেউ অর্গানাইজার হইতে পারবে না এটাও কোথাও বলা নাই কিন্তু একটা সময় দিয়ে হইতে হয় একটা সময়টা কি আপনি এই বছর আপনার মিট আপ চ্যাপ্টারটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে তো আপনি একটু অপেক্ষা করেন নেক্সট বছর এবং আশেপাশের মিট আপ চ্যাপ্টার গুলো থেকে শিখেন কে কি ভালো করতেছে কে কি ভুল করতেছে দুইটা জিনিস শিখতে হবে এই জিনিসগুলো যদি আপনি শিখেন আপনার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং ওয়ার্ড প্রেস সেন্ট্রাল থেকে আমাদেরকে এটাই এনকারেজ করা হয় আচ্ছা এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই আমরা আসলে করব কি মেইক ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি এই লিঙ্কটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি আমি তারপরও দিয়ে রাখি ধরে নিচ্ছে যে আমাদের এখানে অনেকেই আছে যারা হয়তো আজকে ফার্স্ট টাইম অ্যাটেন্ড করছে লিঙ্কটা দিয়ে রাখছি এই লিঙ্কে যাওয়ার পর আপনারা অনেকগুলো টিমের আলাদা আরেকটা লিস্ট পাবে প্রায় বা এখন হচ্ছে আমার লাস্ট দেখা বাইশটা টিম এখানে আছে টোয়েন্টি টু সো এই বাইশটা টিমের মধ্যে আপনি একটা টিম ধরেন ওটা নিয়ে একটু শিখেন এবং এটা নিয়ে আলোচনা করেন সবাইকে নিয়ে না দুজন কথা বলেন কাউকে প্রশ্ন করেন ভাই আমি একটা দেখলাম অর্গানাইজার যারা আছেন তারা চাইলে ফোকাস করতে পারেন যেমন আজ আমি যদি বলি কত মিট আপটা ছিল সম্ভবত কি নিয়ে ছিল আপনাদের লাস্ট মিট আপটার টপিক ভাই বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার ইন ওয়ার্কস অর্থাৎ ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড তার আগের মিট আপটা কি ছিল ভাই কন্ট্রিবিউশন এক্স্যাক্ট টাইটেল লাগবে না কোর কন্ট্রিবিউশন ছিল আজ জি জি কোর কন্ট্রিবিউশন তার মানে ওটা কোর টিম নিয়ে ছিল কোর নিয়ে ছিল ক্যারিয়ার নিয়ে ছিল আজকে হচ্ছে কমিউনিটি নিয়ে দেখেন আপনি কিন্তু একটা রাইট ট্র্যাকে আছেন একটা ভার্সেটাইল আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে আসতেছে সো ওই লিস্টটা দেখেন লিস্ট দেখে কোন টিম নিয়ে কথা বলা যায় আপনার যদি মনে হয় যে সিক্স পয়েন্ট ফোর আসতেছে সামনে সিক্স পয়েন্ট ফোর এর কাজ শুরু হয়ে গেছে এই ইতিমধ্যে আপনারা সিক্স পয়েন্ট ফোর নিয়ে বুট ক্যাম্প করতে চান তাহলে আপনি একটা বুট ক্যাম্প করেন আপনারা অনলাইনে কন্ট্রিবিউটর ডে করতে চান অথবা ইন পার্সন কন্ট্রিবিউটর ডে অথবা দুইটাই একসাথে করতে চান হাইব্রিড যে আপনারা একটা কন্ট্রিবিউটর ডে করবেন সেখানে কি হচ্ছে কি কোন জায়গায় এগেন ব্যাজ শব্দটা কোনোদিন ব্যবহার করেন না যদি আপনার আরো একটা মনে বললো ভাই লেট হয়ে গেছে আপনার মিট আপে যদি অ্যাটেন্ডিরা আসে শুধু ব্যাজ পাওয়ার জন্য তাহলে এটা সাস্টেনেবল মিট আপ না ঠিক আছে ব্যাজ বলতে বুঝাচ্ছে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস যে ব্যাজ গুলো আচ্ছা যারা নতুন আছেন তাদের জন্য আমি একটু নিজের একটু ঢোল পিঠে এনি যখন মানে সুযোগ পাইছি আবার একটু স্ক্রিন শেয়ার দিই হ্যাঁ আশা করি বিরক্ত হবেন না এবং এটা ইম্পর্টেন্ট দেখে আমি বলতেছি আই থিঙ্ক এতটুকু কনফিডেন্স আছে বলে নাজুল ভাই আমাকে ফ্লোরটা দিয়েছেন সো আমি যদি একটু শেয়ার দিই আমি এখন নিজের ওয়ার্ড প্রেস প্রোফাইলটা দেখাবো হ্যাঁ আমার প্রোফাইল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার কারণটা হচ্ছে এখান থেকে আমি শিখছি তো আমি যদি দেখাই 
शेष कर चार्गानाइजर रोल तो अपनी इवेंट अर्गानाइजर बनानों आगे जरा एकदम नतून उत्साही तक बोलते तुम्हारा आगे इवेंट अर्गानाइजर हो इवेंट अर्गानाइजर हिसाब सेवेंट चलाते तरह मन आज पांच टाइम दिए मध्य ट्रासेड मेम्बर हाँ ट्रासेड मेम्बर मन आज कथा टाइम नाजमुल भाई खुबी गुरुत्वपूर्ण उदाहरण दी आप एकदम सत्य उदाहरण दीची इंडियार एक मिटअप चैप्टारे फोटोजुनेट सीचुएशन बुजते लागे स्वीकार कर विदेशी स्पीकार कथा पांच जन स्पीकार मध्य दु जन छो ना तीन जन छो सम्भव दु जन छो विदेशी स्पीकार लोकेशन दिए एस मध्य बस करते मैं एकदम अकपटे बोलते कथा कारो खराब लगे क्षमा चेहरेस शेष पचिस मिनट मत समय इनशाला प्रश्न उत्तर पर्व अनेक गो प्रश्न चाहिए फर्मालिटी जस्ट जानार्जन जाओ एक बार जानी पर 
আপনার মিট আপ চ্যাপ্টারে একশো মেম্বার থাকতে হবে একজন মেম্বার যদি জানে যথেষ্ট একজন মেম্বার জানলে বাকিদেরকে সে বলতে পারে ভাই এটা তো আসলে এরকম না এটা এরকম মিট আপের মধ্যে কনফ্লিক্টে না যাওয়াটা উত্তম কারণ এখানে আমরা সবাই ভলেন্টিয়ার কেউ যদি কখনো বেশি ইমোশনাল হয়ে যাই ভাই আপনি আমাকে স্পিকার দিলেন না ভাই আমাকে স্পিকার বলে আনায় বসায় রাখলেন ফ্লোর দিলেন না ভাই দুইজন স্পিকার একজন স্পিকার এক ঘন্টা বললো আমি বললাম বিশ মিনিট এরকম যদি ইমোশনাল হয় মনে করাই দিতে হবে সবাইকে ভাই আপনি অর্গানাইজার আপনি কিন্তু ভলেন্টিয়ার ভাই আমি অর্গানাইজার আমি কিন্তু ভলেন্টিয়ার ভাই উনি স্পিকার উনিও কিন্তু ভলেন্টিয়ার সম্মানই দিবেন না দিলে এটা কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রিজ হয় নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ভেনু ভাড়া করবেন না এটাও কোড অফ কন্ডাক্ট ব্রিজ হয় আপনারা জানেন কিনা আমি যে পেজের লিঙ্কটা প্রথমে দিয়েছি ওটা যদি পড়েন ভালো করে মিট আপের ভেনু ভাড়া করার জন্য একটা হল রিকোয়েস্ট ফর্ম আছে আপনি যদি বড় করে কিছু করতেই চান সত্যিকার অর্থে আমি এতবার বলার পর মানে আপনি করবেন আমি বলি ওটা একটা রিস্ক কিন্তু আপনি চাইলে করতে পারেন মেগা মিটার এবং এটার জন্য আপনি যদি চান আপনি হল ধারা করবেন সেটার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে আজকে যে এই যে জুমটা ব্যবহার করছি নাজুল ভাই একটা ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন না কমিউনিটি টিমের এরকম একটা ফর্ম আছে যেখানে আপনি দিলে তারা ফান্ডিং দিবে আপনাকে ওই হল ভাড়ার টাকা স্পন্সার দিয়ে করবেন না ঠিক আছে সেটা সাস্টেনেবল না হ্যাঁ কেউ স্পন্সার নিজের থেকে ওয়েলিংলি আসবে তাকে ফিরাই দিয়ে না আবার বললেন না চয়ন ভাই বলছে স্পন্সার দিয়ে করা যাবে না আপনাকে আমি নিতে পারবো না আপনি ওনার সাথে কথা বলে আসেন তাহলে আমিও রং আপনারা রং আমাদের টাইমটা নষ্ট আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে একটু ওয়েটিং করতে হবে আপনি দেখবেন স্পন্সর নেওয়ার আগে মেবি এটা নিয়ে আমি আরেকদিন সামনা সামনে কথা বলতে চাই এবং নাজুল ভাইয়ের সাথে আমার এটা নিয়ে কথা হয়েছে দুই তিনবার এবং আমি এই ধরনের একটা ওয়ার্কশপ রেকর্ড করতে চাই রেকর্ড করলে হয়তো সবার সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো সেটা হচ্ছে কাউকে স্পন্সর স্পিকার ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজার নেওয়ার আগে একটা ভেটিং করতে হয় এটাকে ওপেন সোর্স ভেটিং করে শুরুতে বলেছি আমার আজকের কথা কিভাবে করতে হয় প্রসেসটা কি খুবই সহজ কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে করতে হয় দুই তিনটা স্টেপস আছে আমি দেখাবো একদিন ইনশাল্লাহ সো এইটা আপনাকে করতে হবে অ্যাজ এ অর্গানাইজার আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ওই ট্রেডমার্ক ভায়োলেশন করা যাবে না ওপেন সোর্সই যেন থাকে যাই হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আমি একটু পানি পান করি আর নাজবুল ভাই আপনাকে ফ্লোরটা দিচ্ছি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যদি শুরু করেন ভালো ধন্যবাদ চয়ন ভাইয়াকে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আর কি শুনলাম ইনশাল্লাহ সো আমাদের নতুন কয়েকজন আসছেন আর কি জাহিদুল ভাই সহ যাক অনেকের কাছে শুনবো সো এখন ফ্লোরটা আসলে একটু ওপেন কেউ যদি প্রশ্ন করতে চায় সো জাস্ট আমরা হ্যান্ড রেজ করব এবং হচ্ছে আমরা প্রশ্নটা করতে পারি আর কি সো ফ্লোর এখন ওপেন কেউ যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হচ্ছে জাস্ট হ্যান্ড রেজ করবেন সো আমি যেহেতু এখন স্টুডেন্ট আমার পড়াশোনা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আমি আসলে ওয়ার্ড প্রেস যদি নিজের ক্যারিয়ার শুরু করতে চাই তাহলে আসলে আমার আমি গাইডেন্স টা পাবো কোথায় এবং আসলে আমি আসলে এটার বেবি স্টেপ বা বিজ্ঞানের হিসাবে কিভাবে কাজ শুরু করতে পারি এটা যদি আমাকে একটু বলা যেত আর কি ধন্যবাদ জি এই প্রশ্ন উত্তরটা এখানে মানে নাজবুল হোসেন ভাই অন্যান্য যারা প্রফেশন আছে তারা দিলে ভালো হয় বাট আমি শুরুতে এতটুকু বলবো যে আপনি আগে কমিউনিটির সাথে ইনভলভ হন কারণ আপনি আপনার কোনো মানে আপনি অবাক হবেন যে আপনার এই কমিউনিটিতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা মানে এমন কিছু রিমার্কেবল কাজ করতেছে বাংলাদেশে কিন্তু তারা কারোর সাথে ইন্টারাক্ট বা এঙ্গেজ করেন না সো নাজুল ভাই আপনি অ্যান্সারটা দেন এখানে ফর্মালি যদি কিছু কথা বলার হয়ে থাকে অনেকে আছেন এখানে এখানে সো আমি যদি দেখি আমাদের শুভ ভাই ছিলেন সো ভাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিনা আমরা চাইলে একসঙ্গে বসে ই করতে পারি শর্ট করে বললে আসলে কমিউনিটিটা আসলে একটা সাপোর্ট দিবে আপনাকে ক্যারিয়ার সাপোর্ট সেই ক্যারিয়ার সাপোর্ট আমি নিজে পার্সোনালি হচ্ছে প্রোগ্রামার আর কি ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্ট এগুলো নিয়ে কাজকর্ম করা হয় তো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এরকম অনেকেই পাবেন যেমন আমাদের একজন কো অর্গানাইজার আছে শুভ ভাই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক এক্সপিরিয়েন্স এবং মানে ভালো একটা 
পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে যে আপনারা যারা আমরা যারা জব করতেছি সো যারা নতুন আসতেছেন ওনারা সে আমাদের সঙ্গে আসলে কানেক্টেড থাকলে অনেক ব্যাপারে আসলে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় সো এতটুকু বলার যে আসলে অনেক অপরচুনিটি আছে আপনার যদি মিটে মানে সঙ্গে লেগে থাকেন তাহলে আসলে ভালো একটা ক্যারিয়ার পাথ পাবেন কনফিউশন তৈরি হয় নতুন অবস্থায় যে জাস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম সো এরপরে যাব কোথায় সো এই সকল বিষয়গুলো যেহেতু লং প্রসেস তো আসলে কিছু ইম্পুট দরকার হয় ইনশাল্লাহ তো আমাদের প্রোগ্রাম গুলো আপনি ম্যানুয়ালি আমাদের সঙ্গে হচ্ছে দেখা করতে পারেন অনসাইট আর কি সরাসরি তো এই ব্যাপারগুলো হইলে আসলে বেশি এলোবোরেটলি কথা বলা যায় জি ভাই জি ভাই তাহলে আপনাদের যেটা কমিউনিটি পেজ আছে সেখানে কি আমি একটা মেসেজ দিয়ে রাখতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি হয়তো আপনাদের সাথে কানেক্ট হতে পারো কারণ আমি তো কারোর সাথে ফেসবুক অথবা লিঙ্ক নিয়ে এখনো কানেক্টেড না সেজন্য মোটামুটি বলা যায় যে মানে বেশ অ্যাক্টিভ গ্রুপ সো আমি হচ্ছে আপনাদের এইখানে হচ্ছে লিঙ্কটা শেয়ার করতেছি তো আপনি এইখানে জয়েন করে যদি কোনো মেসেজ করেন এখানে ইন্ডিভিজুয়াল মেসেজ করতে পারেন বা ওভারঅল মেসেজ করে আপনারা মানে পারে আর কি সাক্ষাৎ করতে বা ওইখানে প্রশ্ন করলে অনেকে আছে যারা উত্তর দিবেন আপনাকে যারা অ্যাভেলেবল থাকবেন বা আমরা ওইখানে কমিউনিকেশন করতে পারি আর কি আপনাকে দেয়া হয়েছে চ্যাটে চ্যাট চেক করলে ওইখানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্কটা পাবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ শুভ ভাই মনে হয় কিছু সেটাই যে কমিউনিটির সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলে আপনি অনেক কিছু এমনি জানতে পারবেন যে কোন পাপে আগালে আপনি আগাইতে পারবেন ভালোভাবে আর যেহেতু আপনি সিএসি তে পড়ছেন আমি ধরে নিব আপনি প্রোগ্রামিং রিলেটেড শুধুমাত্র প্রোগ্রামিং এই না আপনি ফ্রন্ট এন্ড এ আসতে পারেন আপনি মার্কেটিং এ যেতে পারেন টেস্টিং এ যেতে পারেন অনেকগুলো রোল আছে তো বেটার হয় আপনি একদিন আমাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট আমাদের যে মিট আপ হবে অথবা মাঝে মাঝে আমরা ইনশাল্লাহ একসাথে বসলে তখন আমরা হয়তো একটু ডিটেলস এটা বলতে পারি অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভ ভাই আমি খুবই খুশি হলাম আপনাদের মতামত পেয়ে আমি একটু অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড হচ্ছে নেটওয়ার্ক আপনার নেটওয়ার্কিং যত স্ট্রং হবে আপনার অপরচুনিটি গুলো আপনি মিস করবেন না আপনি তত পাবেন এখানে বিভিন্ন রকম অপরচুনিটি আসছে ঠিক থ্যাংক ইউ নতুন জাহিদুল ইসলাম ভাই মনে হয় আসছিলেন ভাই একটু কাইন্ডলি আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দিবেন আমাদের তো আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি আমাদের বিয়াল্লিশ বেজে গেছে আমরা হয়তো ম্যাক্সিমাম মানে টেন মিনিটস থাকবো টেন থেকে দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো হয়তো স্টে করবো ইনশাল্লাহ তো জি কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জি জাহেদ ভাই জাহেদুল ইসলাম আমি জাহেদুল ইসলাম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি অবশ্যই পাঁচ সাত মিনিট পরে জয়েন করেছিলাম সবকিছুই শুনলাম খুব ভালো লাগলো আর আমি ইমেল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি দুই হাজার দশ থেকে একদম তো রিসেন্টলি আমি একটা নিজস্ব ওয়েবসাইট করার জন্য ওয়ার্ড প্রেসে হাত পেয়েছিলাম আর ওয়ার্ড প্রেসে আসলে তেমন ভাবে কাজ করি না বাট রিসেন্টলি বা খুব শীঘ্রই আমি ওয়ার্ড প্রেসে আসতে চাচ্ছি তো আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে কিছুদিন নাড়াঘাটার পরে দেখলাম যে অনেকেই নো কোডিং ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ এলিমেন্টর বা অন্যান্য ওই যে গুটেন বার্ড বা আরো যেগুলো এইগুলো ইউজ করে তো এইগুলোর আসলে ভবিষ্যৎ কি কেউ যদি মানে কোডিং ছাড়াই ওয়ার্ড প্রেস করতে চায় তো সেক্ষেত্রে এই যে এলিমেন্টর বা এই টাইপের যেগুলো মানে বিল্ডার্স গুলো আছে এগুলো দিয়ে কি কাজ করলে তার ভবিষ্যৎ কি বা কিভাবে সে আগাতে পারবে আর কি হ্যাঁ চল ভাই জি
আমি প্রথমে বলে নেই আমি কিন্তু একজন নো কোড কন্ট্রিবিউটর মানে আমার ওয়ার্ড প্রেস এর যত কন্ট্রিবিউশন আছে বেশিরভাগই হচ্ছে কোডের বাইরে সো আপনি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলছেন সেটা একটা জিনিস নোটিস করবেন ফুল সাইট এডিটিং ওয়ার্ড প্রেস এর সিক্স পয়েন্ট থ্রি রিলিজে এই জিনিসটা আরো বেড়েছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট নাইন থেকে মনে হয় এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয় কাজ অনেক আগে থেকেই চলছিল এবং যত মেজর রিলিজ আসতেছে এটা আরো বাড়তেছে এই ফুল সাইট এডিটিং এর যে ব্যাপারটা মানে পেজ বিল্ডার সেখান থেকে কিন্তু আসছে সো যদি পেজ বিল্ডার ওয়ার্ড প্রেস করে নিতে চায় তার মানে নিশ্চয়ই পেজ বিল্ডার অনেক বড় একটা মার্কেট আছে এলিমেন্টরের মার্কেট সম্পর্কে বলার কিছু নেই এলিমেন্টরের বাইরেও অনেক রকম পেজ বিল্ডার আছে তো আপনার প্রশ্নের উত্তরে যদি আমি সরাসরি বলি এখানে মানে পটেন্সিয়াল হিউজ আপনি এটা শিখলে এখানে যথেষ্ট পটেন্সিয়াল আছে ইনফ্যাক্ট আমি এখন আমার প্রফেশনাল কাজের জন্য আমি ডিভি নিয়ে এনগেজ ডিভির মার্কেটটা দেখে আমি জানতাম না যে ডিভির মার্কেটটা এত হিউজ যেটার কোনো ফ্রি ভার্সন নাই আমি বলতে পারেন তিন মাস ধরে ডিভি নিয়ে কাজ করছি সো ভাই আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন পেজ বিল্ডারটা শিখে না এটা যদি কখনো আপনার কাজে নাও লাগে এইটার জ্ঞানটা কাজে লাগে আপনি অন্য প্রজেক্টে সাকসেসফুল হতে পারবেন আর নাজুল ভাই এবং অন্য যদি কিছু অ্যাড করতে চান ধন্যবাদ নাজুল ভাই ভাই আসলে নৌকোডের বিষয়টা হচ্ছে রিসেন্টলি নৌকোড বেশ পপুলার হচ্ছে সো পেজ বিল্ডারের কথা যেটা বললেন যে পেজ বিল্ডার আসলে নৌকোড ব্যাপারটা মানে হয়েছে যে রিসেন্টলি কিছু সার্চ পর্যন্ত ডেভেলপ হয়েছে যেগুলো আসলে উইদাউট হ্যাভিং এনি কোডিং সো মানে একটা কোডিং ডেভেলপ হয়েছে ডেটাবেস ডিজাইন থেকে শুরু করে ফ্রন্ট ইন ব্যাক ইন সবকিছু ডেভেলপ হয়েছে আপনার কোনো কোডিং ছাড়া সো ওয়ার্ড প্রেস এর ইকোসিস্টেম আস্তে আস্তে আসলে ওই দিকেই পদার্পণ করতেছে সো নট অনলি ওয়ার্ড প্রেস এর ইকোসিস্টেম সবকিছু নিয়ে যদি বলা যায় তাহলে নো কোডটা হচ্ছে পপুলার হচ্ছে বাট এখন নো কোডটা পপুলার হইলে আসলে মানে আমাদের মানে কোন জায়গাটাই মানে এক্সপ্লোর করতে হবে সো নো নো কোডটা যেটা পপুলার হচ্ছে এই পপুলারিটির পেছনে যে অবদানটা সেই অবদানটা যদি আমরা রাখতে পারি বা আদার্স যে আপনি নো কোডে যেমন ভাইয়া যেটা বললো যে আমি যেভাবে অবদান রাখছি সো অবদান রাখার ক্ষেত্র আসলে অনেক যেমন ওয়ার্ড প্রেস এর মানে বাইশটা টিম আছে ওয়ার্ড প্রেসটাকে মানে ম্যানেজ করার জন্য সো ওয়ার্ড প্রেস এর মধ্যে কোর শুধুমাত্র একটা টেকনিক্যাল বাকি সবগুলো অধিকাংশ হচ্ছে মানে নন টেকনিক আর কি সো এখানে সুযোগ আছে আর কি সো নো কোড যদি চিন্তা করেন ওয়ার্ড প্রেস স্টিল আস্তে আস্তে নো কোডের দিকে আগাচ্ছে এবং ফুল সাইট এডিটিং ভাইয়া যেটা বললো সো এইটা ফিচারটা আপনি দেখবেন ওয়ার্ড প্রেস এর সো মানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফিচার অ্যাড করতেছে এবং পেজ বিল্ডার যে কনসেপ্ট যে আসলে মানে এটা আসলে পেজ বিল্ডার রাজশাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীবাহীব
মানে যে কেউ ইজিলি কোড করা চাইতে এই পেজ বিল্ডার গুলো দিয়ে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে করে ফেলতে পারছে সেক্ষেত্রে জব সবাই ইজিলি ডেভেলপার হয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গাটাতে জব অপরচুনিটিস গুলো একটু আমার কাছে মনে হয় স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে তো এই এই কথাটা মানে মাথায় নিয়ে তবে যে শুধু এই পেজ বিল্ডার এরকম ডেভেলপার হলে হবে না কোডেও ঢুকতে হবে তাহলে আপনি এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাই কি বাকি হচ্ছে জাহিদ জাহিদ ভাই কে কি পার্সন দেখা হয়েছে মানে ভাইয়ের সাথে আপনার সঙ্গে দেখা দেখা হয়েছে কি আমাদের আমি পরিচিত লাগছে স্যার কি আপনাকে হ্যাঁ উনি উনি আমাদের মিটআপ গুলোতে জয়েন করছে পার্সোনালি আচ্ছা 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 ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ওকে ভাই সো ঠিক আছে ধন্যবাদ আর কি সো আমাদের একেবারে শেষের দিকে চলে আসছে আমরা এখন আমাদের 16 জন পার্টিসিপেন্ট মানে এই কোর্স হলো আর কি সো আমরা হচ্ছে এখন আ রেকর্ডিং ডেস্কটপ করতে পারি সো